الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يذلل فلا هدی له و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ و صحبہ و سلم و تسلیم کثیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اللہ رب العالمین نے زبوتِ پرشانسا جی اللہ رب العالمین تار پیر نبی شیس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام ارز دعوت نی مانو جاتی رو دشش پیر پرے چند یہ باگ تار دعوت پتہ شروع ہے چھے مکہ تل مکرم آتی کی تار نیجر بانشو قریش تھی کہ اما در دھارا بھائی کالو چنہ سیرت النبیر جو لیاس چھے ایبا چھوڑے 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 آج کے باروی روی اول اول چھوڑے 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 یہ شنی باری اس ہر سالہ تیر پوری اما در کالو چنہ پروب نمبر دیتیو پر وہ پروکاشو دعوت شم پر کے گوتو شکتا ہے آلو چنہ کری چلام جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ جاکو نردیس دیرین فس داوے ما تو امر واری زانی المشرکین تمہاں کے جادش کر رہے چھے تا تمہی پروکاشش بننا کرو لوکی اے خون میں ای آیت نازل ار پر ای بانگ تار شات شات آیت نازل ار وان زیر عشیر اتک الاقربین تمہاں نیکو تاتیو در کیو شاتر کو شاب دن کرو ये सब आयत गुले नाज़ल हार पर सुन उल्लास से सब निजर बांग शोधर के देखे तादर के दावत दिलन नाम धोरे धोरे गोत्रे नाम धोरे धोरे तादर के दावत दिलन ला इराही लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इधर तो बाकी शक्को को दानिस ये बांग तादर के शुशंग बाद सुना लेन जो दी ये कलम तो ही देर शक्को को द आर आखिरते मुक्ति लाभ कुत्ती पार बे। शब्दन कुल्लन जो दीता ना करो, मिरुद्धा चरण करो, अल्लाह एवं तारोसुस अल्लाह सलामेर अवध दो है जाओ, विश्वास ना करो ताहिले अल्लाह आज़ाब थे कि तुम आदर के शत्रु को कुर्ची। ये शत्रु को बनी आम भावे एवं खास भावे, दुई भावे तिनी कुल्लन। वो अम्मा ह जे ये शत्र को बनी तो तिनी विशेष विशेष व्यक्ति नाम धोरे हो बा विशेष विशेष गोत्रे नाम धोरे करे चलन आर आम भावे शाधारण भावे शवार जन नजारा उपस्थित हुए चले शेष समय नबी करीब सल्लम ने डाकी जगह तो शब्द हराल चुना इस चीन तादर के समुद्र करे बोले चलन बोले चलन या माशरा कुरेश हे कुरेश वंश तुमरा अल्लाह रब्बुल अल्लामिनेर अज़ाब थे के तुम्हादे नफ्स की तुम्हादे नीचे देर की मुक्त करो तुम्हादे देर के खरीद करे ना वाने तुम्हादे देर के मुक्त करो अल्लाह राज़ाब थे के एन तेरु अनफुसक मिना ना तुमरा जहाँ ना मेर आगुन थे के नीचे देर की बांसाबार व्यवस्था करो रखा करो फाइ उपोकार उपोकार एक कुनोटार मालिक ना व्यक्ति को तामर का चे ऐमुन खमोता नहीं जे अल्लाह राज़ाब थे के तुम अधिक रखा कुत्ती बर्मा उपोकार उपोकार बर्मा ना जो दी तुमरा अल्लाह विधन ना मनो ताहले आ तुम अधिर उपोकार ना अमर खमोता नहीं सब अल्लाह राती वाला उगने आन को मिन अल्लाह हिशेया � तो मदर आमी फायदा करी दी थोड़ा बुना। निजे दर ईमान आमोलेर माध्यमे नजात खुजती होगे मुक्ति खुजती होगे। तार परे क्यों शहजुगी तक उत्ती पारे? अर्थात् शफात होती पारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किंतु ईमान एवं ने कामोल अवश्य ही लग बे। जी। ईमान लग बे जे ईमाने कुफुरी नहीं, � आतार साथे कॉम्पो की किचु आमल लग बे जे आमल गुली जरूरी जब हम पाचक तो सुना आतार परे जो दिक्यो आमले तुर्ची करे तो तारा जनो आज़ाबेर 
ঝুঁকি রয়েছে কিন্তু আল্লাহর রহমত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ইয়াবানি কাব বিন লয় আরও খাস খাস গোত্রকে ডেকে বললেন হে কাব বিন লয়ের সন্তানরা কাব বিন লয়ের বংশধররা তোমার নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা করো ফাইন আমলাফা তোমাদের উপকার অপকার আমি কোনোটাই করতে পারবো না ইয়াবানি মুর্রাবিন কাব হে মুর্রাবিন কাবের সন্তানরা আনকেজ আনফুসকে মিনান্নার ইয়া মা সারা বেনি কোসাই হে কোসাইয়ের আওলাদরা কোসাই রসুর উল্লাহ সাল্লামের অপর এক দাদার নাম হচ্ছে কোসাই কোসাই বিন কেলাব হে কোসাইয়ের বংশধররা বা কোসাইয়ের সন্তানরা আনকেজু আনফুসাক মিনান্না আর তোমার নিজেদেরকে জাহান নাম থেকে রক্ষা করো ফাইন নীলা আমলুকুল আকম দর্রম ওয়ালা আলাফা তোমাদের ক্ষতি বা লাভের আমি ক্ষমতা রাখি নেয় ইয়াবানি আবদের শামস হে আবদের শামসের বংশধর আনকেজু আনফুসুক মিনান্নার আবদের শামস জি আবদের শামস আর নৌফল আর কার কথা বলেছিল মুত্তালিব আর হাসিম এরা চার ভাই ছিল কার ছেলে বলতে পারে সব ভুলে গেছেন হুম নবী সাল্লাহ সাল্লামের দাদার নাম কি আব্দুল মুত্তালেব আব্দুল মুত্তালের বাপের নাম কি হাসিম তো আমি তো বললাম চার ভাই তো হাসিমরা চার ভাই হ্যাঁ নবী সাল্লামের দাদা বাবা যে হাসিম হাসিমরা হচ্ছে চার ভাই হাসিম আর মুত্তালেব মোতালেব তার ভাতিজাকে ওটের পিঠে করে মদিনা জন্মেছে মদিনা একটু বড় হয়েছে তারপরে ওখান থেকে জানতে পেরেছি যে আমার ভাই এখানে বিয়ে করেছিল ভাতিজা জন্ম হয়েছে কিন্তু মারা গেছে ভাই মারা গেছে তো ভাতিজা এখানে থেয়ে গেছে তো ওখান থেকে যে মক্কায় নিয়ে যখন ঢুকেছিল মোতালেব ভাতিজাকে তো মক্কার লোকেরা ভাবল যে একটা বালক আসছে সাথে কার মুত্তালেবের তো এটা তার গোলামি হবে কারণ সেই যুগে গোলামি প্রথা ছিল অপরিচিত একটা ছেলে আসছে তার সাথে মানে গোলাম দাসই হবে তখন তাকে লোকেরা ডেকেছিল কি বলে হাজা আব্দুল মুত্তালেব এটা হচ্ছে মুত্তালেবের দাস গোলাম বলছে মুত্তালেবের দাস বলল তোর নামই পড়ে গেল আব্দুল মুত্তালেব আসলে ওর নাম আব্দুল মুত্তালেব ছিল না নবী সাল্লামের দাদার নাম কি হ্যাঁ সেই বা মাসাল্লাহ হাসান্ত তো তো এক দুজনের মনে থাকলো তো কাজ হবে সেই বা জি হ্যাঁ আউ বাকারের নাম কি আব্দুল্লাহ মাসাল্লাহ আউ বাকারের নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ কিন্তু আউ বাকার সিদ্ধি সবাই জানছেন আসল নামটাই জানছেন আবু হরের নাম কি আব্দুর রহমান মাসাল্লাহ ইয়া বানি আব্দে মানাফ হে আব্দে মানাফের সন্তানরা আন কেজু আন ফোসাক বিন আন্নার তোমার নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা করো ফাই নিলা আমি কলকম দর নাম আনাফা ইয়া বানি হাসিম হে হাসিম গোত্রের লোকেরা যে বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ধরে আর গোত্রের মধ্যে যে বিভিন্ন শাখা পোশাখা আছে ওদের নাম ধরে ধরে ডাক দিয়ে বললেন হে হাসিমের বংশধর আন কেজু আন ফোসাক বিন আন্নার তোমরা নিজেদেরকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও ইয়া বানি আব্দুল মুত্তালেব হে আব্দুল মুত্তালেবের সন্তানরা আব্দুল মোতালেব কয়জন সন্তান ছিল হ্যাঁ দশ জন দশ জন কেন মান্নত করেনি যে আল্লাহ যে দশ জন আমার পুরা করে তো একটা কি কি করব আল্লাহ রাস্তায় কোরবানি করব এই জন্য রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আর কোরবানির এই কোরাটা ওই যে লটা এইটা কান নামে পড়ছে বারবার করে আব্দুল্লাহ নবী সাল্লাম বাপের নামে সেই জন্য নবী সাল্লাম কি কি বলা হয় দুই কোরবানির সন্তান ইবনু জাবি হাই দুই জন আল্লাহ রাস্তায় জবাইকৃত জবাইকৃত কোরবান জবাইকৃত ব্যক্তির সন্তান একজন হচ্ছেন ইসমাইল আলী ইসলাম ওই বংশের আর আরেকজন হচ্ছেন সরাসরি তার বাবা আব্দুল্লাহ হচ্ছে মাঝে মাঝে একটু রিভাজ না করলে তো সব ভুলে যাবেন হ্যাঁ হে আব্দুল মোতালেব সন্তানরা আন তেজু আনফুস আমি তোমাদের ক্ষয়ক্ষতি এবং লাভের মালিক নই ওলা উগনি আন কুমিন আল্লাহ শাহ আল্লাহর আজাব থেকে তোমাদের কোনো উপকার করতে পারবো না বাঁচার জন্য সালুনি মিম্মা আলী মাসেদ এটা যেহেতু সরাসরি নিজের একবারে কাছের আত্মীয় আব্দুল মোতালেবের সন্তানরা মানে আপন চাচারা তাহলে 
আমাদের সন্তান হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লামের আপন চাচা আপন বা সৎ সব সবই আপন মানে ওই আপন এই অর্থে আপন নয় কিন্তু কাছের আর কি সৎ হলো তো চাষতো চাচা চাইতে তো কাছে যেহেতু দাদার সন্তান এগুলি সব দাদার সন্তানদেরকে বিশেষভাবে অন্যদেরকে যতটা বলেছিলেন তার চাইতে অতিরিক্ত বললেন যে নিজেদেরকে রক্ষা করেন আল্লাহ রাজার থেকে আল্লাহ রাজাতে বাঁচাবার ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো কাজে আসতে পারবো না আরও বলছেন সালুনি মিম্মালি মা সে তুম আমার ধন সম্পদ থেকে যা চাওয়ার চাইতে পারেন আমি যতটা পারব দেব না আমি দুনিয়ার ধন সম্পদ আমার কাছে যা কিছু আছে আপনার নিকট আত্মীয় আপনাদেরকে দিতে পারবো তাহলে বোঝা যাচ্ছে এর থেকে সুহানুল্লাহ যে দূরের যেগুলো বংশধর তাদের চাইতে বেশি হক রাখে কারা যারা আপনার কাছের নিকট আত্মীয় নিকট আত্মীয় এই জন্য আলমার বলেছেন সেলাতুল আরহামের মধ্যে প্রথম আসবে আত্মীয়তার যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ফরজ এই ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে বাপ মা ছেলেমেয়ের ভরণ পোষণ তো ফরজ তো ছেলেমেয়ের কথাই জন্য বলবো না ছেলেমেয়েটা একেবারে ফরজ আপনারও ফরজ যায় না আপনার ছেলেমেয়ের জন্য আর কারোর ফরজ নেই কিন্তু বাপ মায়ের ক্ষেত্রে আপনার সাথে আরও ভাইয়ের আজ বাপ মায়ের ক্ষেত্রে অনেকে মনে করে যে আমার দায়িত্ব নেই কিন্তু ছেলেমেয়ের দায়িত্ব অমুসলিম মনে করে যে আমার ছেলেমেয়ের দায়িত্ব আমার তো বাপ মা প্রথম অবির আলিদার এহসান আর তারপরে কারা হ্যাঁ তারপরে কারা কাছে দাদা কাছে ভাইয়েরা কাছে জি হ্যাঁ দাদা দাদি হ্যাঁ না না নানি এগুলো কাছের এগুলো কাছের আর ভাইয়েরা আপন ভাইয়েরা বাপ মা তারপরে আপন ভাইয়েরা দুই নম্বর আপন ভাইয়েরা বলা উচিত যেগুলো আপন ভাই তারপরে বই মাতৃয় ভাই ওই পিতৃয় ভাই ওরাও ভাই জি আর তারপরে দাদা দাদি নানা নানি এরা সব চেতে কাছে এগুলি যখন হয়ে গেল আর এদের সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক প্রত্যেকে আপনার নিজেকে দেখেন যে আমার এই যে আমার আত্মীয়তার একটা সার্কেল আছে এদের সাথে আমার সুসম্পর্ক আছে কিনা না এদের সাথে আমাদের সম্পর্ক খারাপ করে রেখেছি খারাপ করে রাখেন তাহলে আপনি এখনও ভুল পথে আছেন অন্যায়ের পথে আছেন আপনি গুণাগার হয়ে আছেন আপনি সম্পর্ক ঠিক করার চেষ্টা করেন তারপরে হচ্ছে চাচারা তারপর হচ্ছে চাচারা আর তারপর হচ্ছে চাচাতো ভাইরা তারপরে চাচা তো ভাইরা আর এর সাথে চাচারা শুধু বলে অসম্পূর্ণ থাকবে হ্যাঁ আর মেয়েদের ক্ষেত্রে নারীদের ক্ষেত্রে অবহেলা হবে চাচারা যেমন তেমন ফুফুরা চাচারা তেমন ফুফুরা তেমনই মায়ের কথা যখন বললাম তো খালারা ওর সাথে এবং খালা যখন বললাম তো মামারা খালা মামা জি হ্যাঁ আপনার শ্যালকের সাথে আপনার সম্পর্ক আত্মীয়তা সম্পর্ক না আপনার কেউ না আপনার ছেলেদের আত্মীয় কিন্তু ওর মায়ের ওদের মায়ের দিক থেকে এই বিষয়গুলি খেয়াল রাখতে হবে জি এই জন্য একজন মানুষ যদি শ্বশুর বাড়ি নাও যায় শ্বশুর বাড়ি নাও যায় আত্মীয়তা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন না গাড়ি সে না কিন্তু তার যদি স্ত্রীকে না যেতে দেয় অনেকে জাহের আছে তার ছেলে মেয়েকে যেতে বাধা হয় সুসম্পর্ক রাখতে দিচ্ছে না তাহলে সে গুণাগার কারণ আত্মীয়তা সম্পর্ক সে বিচ্ছিন্নকারী তো রসুর উল্লাহ সাল্লাম দেখেন ধন সম্পদের ক্ষেত্রে এদেরকে এদের কথা খাস করে বললেন যে আব্দুল মুত্তালে ও সন্তান আপনার অর্থাৎ চাচারা চাচারা চাচা তো ভাইয়েরা ওলা ওদের চাচা তো ভাইদেরকে বলছে যে তোমাদের যদি বা আপনাদের যদি ধন সম্পদের দরকার হয় আমার কাছ থেকে চেয়ে নেন না আমলে লা আমলে কোলা কুমিন আল্লাহ সাইয়া কিন্তু আল্লাহর আজাব থেকে সামান্যতম আমি কোনো রকম রক্ষা করতে পারবো না সেই আন ইয়ে আব্বাস এবং আব্দুল মুত্তালিব হে আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে আব্বাস এখন এক একজনকে খাস খাস নাম ধরে নিজের কাছের লোকগুলো যারা লা ওগনি আনকা মিন আল্লাহ সাইয়া আল্লাহ রাজার থেকে আপনাকে সামান্যতম রক্ষা করতে পারবো না বা আপনার কোনো উপকার আগনা ইগনি মানে হচ্ছে কাজে আসা উপকার করা সুরেল্লা হাবে এ বাক্যটা রয়েছে মা আগনা আনহ মা লহু অমা কাসাব আবু লাহাবের কোনো কাজে আসলো না মা আগনা আলহু মা লহু তার ধন সম্পদ অমা কাসাব আর যা তার উপার্জিত ছিল তাই তার আয় উপার্জন আর তার ধন সম্পদ কোনো কাজে আসেনি তো আগনা ইগনি মানে হচ্ছে কাজে আসা ফায়দা দেওয়া উপকারে আসা ইয়া সাফিয়াতা বিনতা আব্দুল মুত্তালেব হে আব্দুল মুত্তালেবের মেয়ে সাফিয়া এটা আবার নবী সাল্লামের কে সম্পর্কে ফুফু তাহলে যেমন চাচাকে ডেকে বলেন খাস নাম ধরে তেমনই ফুফুকে 
তো যেমন আপনি চাচাকে আপনার কাছে মনে করছেন ফুফুকেও কাছে মনে করতে হবে এই না যে ফুফু বিয়ে কোন জায়গায় চলে গেছে চাচার সাথে যেহেতু আশেপাশে আছে সেই জন্য এটা আমার আপন চাচা কিন্তু ফুফুর খবর নেন না আপনি না 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 একই রকম একই রকম দুটি আপনার দাদার সন্তান লাউনি আম্মাতে রসুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লামের ফুফু লাউনি আনকে মিন আল্লাহ সাইয়া আল্লাহর আজাব থেকে আপনাকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে আমি সামান্যতম কাজে আসতে পারবো না উপকারে আসতে পারবো না ইয়া ফাতেমা বিন তা মোহাম্মদ রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম হে মোহাম্মদের মেয়ে ফাতেমা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম রসুল্লাহ সাল্লাম মোহাম্মদ রসুল্লাহর মেয়ে ফাতেমা সালিনি বেমাশির যা চাও চেয়ে নাও যা চাও চেয়ে নাও যা চাও চেয়ে নাও মানে এই নয় যে নবী সাল্লাহ আলিয়াম গায়ব থেকে কিছু দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এই নয় কিন্তু কিন্তু এই ধরনের বাক্যগুলি অপব্যাখ্যা করেছে বেরলবিরা এই মাজারপন্থীরে আর তারা বলে যে নবী সাল্লাম দো জাহানের বাদশা আর এইটা মূর্খতার কারণ আমাদের সুহিয়া কিন্তু অনেক ভাই এই বাক্যটা ওয়াজ মাহফিল ব্যবহার করে হ্যাঁ দো জাহানের বাদশা আমাদের হ্যাঁ হুজুর পূর্ণুর হ্যাঁ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আরও কিছু মোহাম্মদ রসুল্লাহ তো কমই বলে তারা যেটা বলার সেটা বলে না অন্যভাবে তারা বলে হুজুর পূর্ণর এটাও বেদাতি কথা হুজুরের পূর্ণর মানে নূরে পূর্ণ তো এখানে গুমরাহির আশঙ্কা আছে আপনার ওটা আবার সঠিক ব্যাখ্যা করা যেত নূর মানে যদি হেদায়তের নূর বলে তাহলে তো অর্থ ঠিক আছে পূর্ণর মানে পূর্ণ নূর এই শব্দগুলি উর্দু থেকে বা ফার্সি থেকে বাংলা এসছে কিন্তু যদি নূর মানে ওই আঁকিয়ে যে নবী নূরের পয়দা তাহলে শির কি আঁকিয়ে দেয় শুধু বিদ তাহলে শির কি আঁকিয়ে দেয় যে পূর্ণ নূরের পয়দা রসুল্লাহ সাল্লাম হুজুরের পূর্ণর আকাই নামদার তাজদার মদিনা দো জাহানের বাদশাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এগুলো আমার দেশের কথা না হ্যাঁ জি দো জাহানের বাদশাহ কথা ঠিক একেবারে ভুল দো জাহানের বাদশাহ একমাত্র কি আল্লাহ দুনিয়ার বাদশাহ আর আখেরাতের বাদশাহ একমাত্র আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই জন্য মা লেখি অমিদ্দিন সুরাফা তেহাতে অমিদ্দিন মানে তো পরকাল অমল যাজা তো পরকালের বাদশাহ একমাত্র আল্লাহ যদি নবী তো জানের বাদশাহ তাহলে সুরা ফাতে হাতে আল্লাহকে মালিক আমিদ্দিন বলল লাভটি কী হলো তা নবীও তো মালিক আমিদ্দিন তাই না শিরিক না অনেকে অর্থ না বুঝে গেলে বলে শুনে শুনে বক্তাদেরকে বলতে দেখেছে বা কোনো কিতাবে পড়েছে আর তারপরে টেনে টেনে ব্যাখ্যা করবে কেন টেনে টেনে ব্যাখ্যা করবে দো জাহানের বাদশা মানে তিনি সাফাতের মালিক তো বাদশাহ কিছু সেখানেও তো তিনি আল্লাহর সামনে হাজির হবেন আল্লাহর গোলাম হয়ে এবং শেষ দেয় লুটিয়ে পড়বেন হ্যাঁ সাফাতের পারমিশন নেওয়ার জন্য তো বাদশাহ আবার কোথায় থাকলো বাদশাহ শেষ দেয় লুটিয়ে পড়ে নাকি তারপর সুরা মারিয়ামে স্পষ্ট আল্লাহ ঘোষণা করছে ইনকুল্লমান ফিসা মাওয়াতি ওয়াল আর্দ ইল্লা আতির রহমান আবদা আসমান জমিনে যে কেউ আছে ইন কুল্ল মানে এমন কোন মানুষ আর জিন আর ফেরেস্তা নেই আসমান এবং জমিনে ইল্লা আতির রহমান সকলেই রহমানের কাছে আসবে কেয়ামতের দিনে আবদান গোলাম হই দাস হয়ে বান্দা হয়ে সবাই বান্দা পার্থক্য যে তিনি বান্দার সাথে আবদহু এবং রাসুল তার রাসুল সুতরাং এই ভাষাগুলি ইচ্ছা করে বললে তো শির খাবে যদি ওই আঁকি দেনি বলে আর অনিচ্ছা কি তো বললেও কথাগত শির ভাষাগত শির যদিও আঁকি দাগত শির নাই হই বলছেন সালে নিবে মা সেতে যা চাও তা চাও আমরাও ছেলে মেয়েদেরকে বলি তোমার যা ইচ্ছা তাই চাও কিন্তু ভালো করে পড়ে দাও তার মানে কি গ্যাপ থেকে দিতে পারবো নাকি হ্যাঁ অসাধারণ কিছু দিতে পারবো নাকি ধরে আজকাল মোবাইলের যুগে যেটা মোবাইল চাই দেবো ল্যাপটপ চাই ল্যাপটপ দেব ধরে নেন হ্যাঁ তুমি কি চাও তোমার জামা কাপড় চাও জামা কাপড় দেবো এগুলো না ছোট বাচ্চাকে খেলনা চাও যা খেলনা চাও যা চাও তাই ছোট বাচ্চাকে বলছেন মানে কি খেলনা সাধারণত চাইবে আর কিছু চাইবে এই ধরনের বা মাঝে মধ্যে চাইবে যে অমুক জায়গায় নিয়ে চলে অমুক জায়গায় নিয়ে চলেন এগুলি বোঝায় জি দেখেন আমাদের ভাষায় যেমন আমরা বাঘভঙ্গিমায় যা ইচ্ছে তুমি চাইতে পারো তার মানে এই না যে আমার যা ইচ্ছা তা দেওয়ার ক্ষমতা আছে বরং আমি যতটা দিতে পারি তার মধ্য থেকে আর তোমার যতটা যেগুলো কাজে আসবে প্রয়োজন সেগুলির মধ্য থেকে এগুলো বোঝায় 
কোরআনে বা হাদিসের এই ধরনের ভাষাগুলি থেকে বেরোলে যারা মাজারপন্থী তার অপব্যাখ্যা করে আম্বিয়া রসুলগণকে পুরো আল্লাহর ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছে অথচের খন্ডন কোরআনে কে নিয়ে মজুদ রয়েছে করলে সেই ওয়ালাহ আর সোনাজি বিলকিস রানী সম্পর্কে নবী রসুল তো বাদ নবী রসুলদের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলতেই পারেন সব কথা কারণ নবী রসুল কাছে আল্লাহ রবুল্লাহ কথা মজিজাত ছিল তারপরে তাদের কাছে গাইবি খবর আসত ইত্যাদি ইত্যাদি তাদের দোয়া কবুল হইত সাথে সাথে বিলকিস রানী ইয়ামান দেশের সাবার তার সম্পর্কে যে হুদুদ পাখি বলছো উতিয়াতমিন করলে সেই এমন এক রানীকে দেখলাম হ্যাঁ সবাই রাজত্ব করছে যে তাকে সমস্ত কিছু দেওয়া হয়েছে সমস্ত কিছু দেওয়া হয়েছে মানে কি দুনিয়ার সব কিছু দেওয়া হয়েছে দুনিয়া তো সব কিছু দেওয়া হয়নি একজন রাজার কাছে দুনিয়ার সব কিছু আছে রাজত্ব চালানোর জন্য বা দেশ পরিচালনার জন্য ক্ষমতা টিকে রাখার জন্য যা লাগে তা দেওয়া হয়েছে এটাই উদ্দেশ্য সারা পৃথিবীর কোনো রাজার কাছে দুনিয়ার সব কিছু নেই কিন্তু শক্তিশালী রাজত্ব বা শক্তিশালী একজন রাষ্ট্রপ্রধান সুতরাং তার কাছে তার রাষ্ট্রের সুরক্ষার জন্য যা কিছু লাগে আছে তার কাছে এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য ওলা হারসু নাজিম তার কাছে একটা মহান সিংহাসন আছে তাহলে বোঝা গেল মিন করলে সে মানে মিন করলে সেই ইয়াহতাজু এলেহিল মালিক হোক একজন রাজা বা রানী যার প্রয়োজন বোধ করে যেগুলি তাদের প্রয়োজন সেগুলি বা তার রাজত্ব চালানোর জন্য যা প্রয়োজন তা তার কাছে রয়েছে তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে মানুষের বাঘ ভঙ্গিমা কেমন হয়ে থাকে ওই রকমই যেমন নিজের ভাষা আমাদের রয়েছে তেমনই আরবি এখন আমাদের অনারবরা ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের অনারবরা কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা আরবি ভাষার বাঘ ভঙ্গিমা অনেক সময় বুঝে না অনেক সময় বুঝলেও আগে একটা ভ্রান্ত আকিদা কায়েম হয়ে গেছে একটা শিরকি কুফুরি আকিদা কায়েম হয়ে গেছে ওইটাইকে শক্তিশালী করবে পরে দলিল খুঁজে গোমরাহিটাই এখানে আগে দলিল খুঁজে সিদ্ধান্ত নেব পরে দলিল কি বলে ওই অনুযায়ী না এটা করে না এটা কমই লোক করে শুধু হেদায়ত প্রাপ্তরা করে আর যত গুমরাফির কাজ ওদের কাজ হচ্ছে যে আগে ডিসাইড করে নিলাম যে আমি এটা মানি ওইটা মানি না হ্যাঁ আমাকে পীর মরিদি কোরআন হাদিস দিয়ে প্রমাণ করতে হবে এইটা আগে বসে গেছে অন্তরে তারপর এখন দলিল খোঁজা শুরু হয়েছে তখন কিতাব লিখে ফেলল পীর ধরার কোরআন হাদিসে অকাট্য দলিল মজহামানা ফরজ এটা আকিদে বসে গেছে আগে গুমরাহি তারপরে তখন এর সাপোর্টে যে কোনোভাবে যে কোনোভাবে বাঁকা করে আর মুড়িয়ে যেভাবে হোক না কেন অপব্যাখ্যা করে আমার আমার পক্ষে দলিল টেনে নিয়ে আসতেই হবে যেমন একটা লোক সোজাভাবে আপনার কাছে হেঁটে আসতে চাই না তখন ওকে ঘাড়ে গামছা দিয়ে টেনে হিঁচড়ে ওকে আপনার কাছে টেনে নিয়ে আসলে ঠিক ওই রকমই হচ্ছে দলিলকে টেনে হেঁচড়ে নিজের পক্ষে নিয়ে আসা এটা হচ্ছে বেদাতীদের লক্ষণ এটা হচ্ছে বেদাতীদের লক্ষণ জি এইগুলো থেকে ওদের বিভ্রান্তি হয়েছে যে নবী সাহা বলছে সালিনী বেমা শেত তুমি আমার কাছে চাও তুমি যা ইচ্ছা তাই চাও বেমা শেতে ফাতেমা যা ইচ্ছা তাই চাও তাহলে নবী দো জাহানের বাদশাহ করে এই জন্য তাদের ভাষা বেরোলে ওদের ভাষা নবী মোখতার একুল মানে সমস্ত কিছুর এখতিয়ার ক্ষমতা রাখেন তাদের কিতাবে রয়েছে যে নবী জান্নাতের মালিক জাহান নামের মালিক যাকে ইচ্ছা জাহান নামে দেবেন যাকে ইচ্ছা জান্নাতে দেবেন যাকে ইচ্ছা সুখ দেবেন যাকে ইচ্ছা দুঃখ দেবেন যাকে ইচ্ছা আমির বানাবেন যাকে ইচ্ছা গরিব বানাবেন দুনিয়া খেরাতের মালিক পড়শির ভিটে এটা একমাত্র কার গুণ একমাত্র আল্লাহর গুণ তো হেই ভিটে অনকেজি নফসাকে মিনান নার হে ফাতেমা তুমি জাহান নামের আগুন থেকে তোমাকে রক্ষা করো তাহলে বোঝা যায় নিজের কন্যা এত প্রিয় তোমার কন্যা ফাতেমা তাকে রক্ষা করতে পারবেন না আল্লাহর আজাদ থেকে স্পষ্ট এমন না যে মিথ্যা বলছেন ইমান যদি না থাকে তো নিজের কন্যাকে রক্ষা করতে পারবেন না যদি তিনি রক্ষা করতে পারেন বিনা ইমানে ছেলে মেয়েদের তাহলে নু আলি সাহেব পারতেন নিজের ছেলে লুত আলি সাহেব পারতেন নিজের স্ত্রীর লাউগুনি আনকে মিন আল্লাহ সাইয়া আল্লাহর কবল থেকে তোমাকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে আমি কোনো কাজে আসতে পারবো না গাইরা আন্না আল্লাহ কুমার রাহেমান 
তবে আমার সাথে তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে রেহেম রেহেম মানে আত্মীয়তার সম্পর্ক যা আর হাম এদেরকে বলা হয় যে আত্মীয়গুলোর কথা বললাম আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে আবুল লোহা বেবালা লেহা সুতরাং সে আত্মীয়তার সম্পর্ক কি আমি তরতাজা রাখব বালাল বলা হয় রসাল কোনো কিছু রসাল হয়ে যায় শুকনো না যেমন আমার বলে থাকি এর সাথে আমার সম্পর্ক সুখা সম্পর্ক হ্যাঁ এই লোকটি সুখা কাঠের মতো তার মানে অনেক দয়া মায়া নেই আর রসাল মানে বোঝায় যে না ডক্টরের মধ্যে আছে ভালো গুণ আছে তো এখানে ওই অলঙ্কারই বলা হয়েছে যে তোমাদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে সুতরাং আমি তোমাদের এই আত্মীয়তার সম্পর্ককে আমি সতেজ রাখতে পারবো এই আসে লো হাস বাহা কেহা যার যেমন অধিকার রয়েছে যার যেমন প্রাপ্য রয়েছে আমি প্রাপ্য দিতে পারবো মেয়ের হক দিতে পারবো ছেলের হক দিতে পারবো বাপ মায়ের হক দিতে পারবো বা ভাই বোনের আত্মীয়র হক দিতে পারবো এটুকু পারবো নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াম যে ডেকেছিলেন নিজের বংশধরকে আম ভাবে খাস ভাবে কোথায় এটা ছিল সাফা পাহাড়ের ওখানে রসুর উল্লাহ সাল্লাম বললেন যে তোমাদের উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছে আলোচনা হয়েছে না যদি বলি তো বিশ্বাস করবে তার কি বলেছিল যে মা জাররা বনা আলে কাইল্লা সিদ খান আপনাকে জীবনে সত্য ছাড়া মিথ্যা কথা বলতে শুনিনি আপনি আবার মিথ্যা কথা বলতে পারেন এটা হইতেই পারেন এই ওয়াজ নসিহ তার সতর্ক বাণী শোনানোর পরে লোকেরা সেখান থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিজ নিজ বাড়িতে ঘরে যেখানে যার কাজ চলে গেল কিন্তু তারা কোনো রকমের প্রতিক্রিয়া দেখালো না প্রতিক্রিয়া দুই রকম একটা হচ্ছে সমর্থনের প্রতিক্রিয়া যে যখন মোহাম্মদ বলছে সাল্লাহ আলী সাল্লাম তখন ঠিক আছে তোমার কথা ঠিক মেনে নিলাম আর একটা প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া যেন বিরূপ প্রতিক্রিয়া আমরা বলে থাকি তাহলে বোঝা গেল যে একটা হচ্ছে পক্ষে প্রতিক্রিয়া আর বিপক্ষ প্রতিক্রিয়া কোনো রকম প্রতিক্রিয়া অধিকাংশ লোক কেউ দেখালো না চুপচাপ শুনে মুখ বন্ধ করে নিজ নিজ জায়গায় বা নিজ নিজ উদ্দেশ্যে সবাই চলে গেল একমাত্র একজন কুখ্যাত ব্যক্তি ছাড়া সে হচ্ছে আবুল আহাব রসুল উল্লাহ সাল্লামের আপন চাচা সেই ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে খারাপ ভাষায় সেদিন সম্বোধন করেছিল আর বলেছিল তাব্বাল্লাকা সায়ের আলিয়ম আজকের দিনটা তোমার ধ্বংস হোক আজকের দিনে তোমার সর্বনাশ হোক আলেহাজা জামাত না এই জন্য ওদেরকে ধোকা দিয়ে ডেকেছ দুশ্মন যদি আমাদের উপর আক্রমণ করতে আসে আর এই আর সেই আর আমাদেরকে ভয় থাকি আর এসে কি এসব কথা শোনাচ্ছ তুমি আলেহাজা জামাত না এই যে তাব্বাল্লাকা হে মোহাম্মদ তোমার সর্বনাশ হোক তুমি ধ্বংস হও এই কথা বলেছিল আবুল হাব আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে সুরায়ে লাহাব নাজেল হয় যেটা শুরু হয় কি দিয়ে তাব্বাদ দিয়ে এই যে তাব্বান সে বলেছিল তাব্বান মানে ধ্বংস হও তুমি তাব্বাল্লা আল্লাহ বলছে আবুল্লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক ও তব আর সেও নিজে ধ্বংস হোক আগে দুই হাতের কথা এই জন্যই আল্লাহ বললেন কোরআনি কেরিমে যে মানুষ অধিকাংশ অন্যায়গুলি দুই হাত দিয়েই করে শরীরের সব যখন মানুষ অন্যায়ে জড়িয়ে যায় তখন সব সবগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাতে শেয়ার করে কিন্তু হাত সবচেয়ে বেশি অপরাধ করে সবচেয়ে বেশি হাত অপরাধ করে প্রথম হৃদয় কলো অপরাধ করে কারণ ডিসাইড করে এখান থেকে আর তারপরে কাজের জন্য নড়াচড়া হাতে বেশি করে মারামারি করলেও খুন করলেও ইত্যাদি কোনো রকমের ব্যঙ্গ করলেও আরও কিছু করলেও এই হাত হাতের অপরাধ সব সবচেয়ে বেশি এই জন্য আল্লাহ বিশেষভাবে হাতের কথা বলেছেন আর তারপরে সেও ধ্বংসকে কথা বলেছেন কোনো কাজে আসবে না আর আসলো না সায়াসলা না রাজাতাল্লাহাব জি উত্তপ্ত জ্বলন্ত আগুনে লিলি হ্যান আগুনে প্রবেশ করবে সে সায়াসলা রাজাতাল্লাহাব অমরাধু এমন কি তার স্ত্রী উনি যে মিল জি তার স্ত্রী চরম শত্রু ছিল এই চাচি নবী সাল্লামের কট্টর দুশ্মন অধিকাংশ কোরাইশরা প্রথমখানে কোনো রকমের 
পক্ষে অথবা বিপক্ষে কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে রেখে চুপচাপ সব টান দিয়ে চলে গেল এর কারণ হচ্ছে যে তারা এই নতুন কথা শুনেছে জীবনের প্রথম সে কি জীবন যাপন সারা জীবন করেছে তো ঈদের কথা জীবনে শোনেনি আল্লাহ পরের কথা কথা জীবনে শোনেনি সব কথা শোনেনি নাম আল্লাহ শুধু জানত কিন্তু সব কিছু পূজা পাঠ সব গাইরুল্লাহ করত মুশরিকিন সব বহুত্ববাদী মূর্তি পূজক অবাক হয়েছে এই অবস্থায় হঠাৎ করে তারা কোনো রকম প্রতিক্রিয়া না দেখে আর কোনো রকমের একটা সিদ্ধান্ত নিতেও পারেনি যে হ্যাঁ বা না করব আর এইরকম যখন প্রথম হঠাৎ করে কোনো একটা এইরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায় তখন মানুষ একে অপরের দিকে তাকায় যে দেখি অন্য অন্য লোকেরা কি করে এটা মানুষের স্বভাব কিন্তু আপনি আমিও যদি কোথাও এরকম পড়ি আর হঠাৎ করে এরকম যদি একটা বিস্ময়কর অবস্থা তৈরি হয় তখন কি সিদ্ধান্ত নিতে হবে যদি আরও আমার সাথে আপনার সাথে কিছু লোক থাকে তখন একটু তামাশা দেখে যে সবাই কি করছে দেখি হ্যাঁ দল যদি ভারী সেদিকে দৌড় দিই তাই না তো এই রকমটা তো আরও মুশরিকরা যারা বিরোধিতা করেছিল সুরুল্লাহ সাল্লামের তাদের মধ্যে এক দল বরং বড় দল এরাই ছিল যারা তামাশা দেখছিল এই অবস্থার যে পরিস্থিতি কোন দিকে নিয়ে যায় পরিস্থিতি যেদিকে যাবে সেই সেই পাল্লাতে আমরা চলে সেদিকে চলে যাব এই জন্য মক্কা বিজয় পর্যন্ত এমন তারা প্রতীক্ষ প্রতীক্ষায় ছিল যে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না এই এই শ্রেণীর লোকের আর ওরা ওদেরই মেজরিটি বেশি যে মোহাম্মদের সাথে যাব সাল্লাহ সাল্লাম না মক্কার কোরেশদের সাথে থাকব যারা প্রভাবশালী কোন দিকে বিজয় আসে যখন মক্কা বিজয় হয়ে গেল তখন তো স্পষ্ট বুঝতে পারলো যে আর তো উপায় নাই রে আর কোরেশের কিছু থাকবে না থাকলো না মক্কা থেকে উচ্ছেদ সুতরাং যে ওরা আই তার না সাদ হল না ফি দিন ইল্লাহ আফওয়াজা তখন মানুষকে দেখবে যে আল্লাহর দিনে দলে দলে দীক্ষিত হবে প্রবেশ করবে আর প্রবেশ করলো তারপরে তারা বাড়িতে ফিরে আসল আর তারপরে তারা যে অবাক হয়ে সেখান থেকে ফিরে এসেছিল একটু শান্তির সাথে চিন্তা ভাবনা করলো যে কি করা যেতে পারে আর তারপরে ভিতরে শয়তান ঢুকলো যে না না এ মোহাম্মদকে মেনে নেওয়া যায় না মোহাম্মদকে সব আল্লাহ হয়েছে মেনে নেওয়া যায় না ইয়াতিম ছেলে গরিবের ছেলে ওকে কেন মেনে নেওয়া যাবে নবী যদি নবীর শুলি যদি আল্লাহকে করতে হয় তাহলে এত বড় বড় নেতার আছে মাথার আছে সর্দার আছে মক্কায় আর তায়ফে আছে তাদের কাউকে আল্লাহ রসুল করবে একটা গরিব আর ইয়তিমকে নবী রসুল করবে আল্লাহ এটা কেমন কথা হইতে পারে এটা কি করে মেনে নেওয়া যেতে পারে জি প্রথম দিকে যে কোনো আন্দোলন শুরু হয়েছে শুনে রাখেন একটা যে কোনো আন্দোলন শুরু হয়েছে প্রথম দিকে কিন্তু এইরকমই করা হয়েছে প্রথম দিকে যারা ধনাঢ্য ব্যক্তি যারা পুঁজিপতি বা যারা প্রভাবশালী তারা চরম বিরোধিতা করেছে অহংকার প্রদর্শন করেছে সে হকের দাওয়াত হোক হকের আন্দোলন হোক আর বাতিলের দাওয়াত বাতিলের আন্দোলন হোক এটা মানব জাতির ইতিহাস মানব জাতির ইতিহাস একসময় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যখন প্রথম কমিউনিস্ট আসে তখন আমরা প্রথম যুবক হতে লেগেছি যুবক না হইলেও কিছুটা বুঝতে শিখেছি মোটামুটি চোদ্দো পনেরো থেকে বিশ বছর এই সময়টাই মানে প্রথম কম কমিউনিজম আসছে কমিউনিস্ট আসছে তার আগে কম কমিউনিস্ট কেউ জানতই না গোটা অঞ্চল খুঁজে একজন কমরেড পাওয়া যায় একজন দুজন কমরেড কমিউনিস্ট পাওয়া যায় সবাই ওদেরকে নিয়ে কি করে ঠাট্টা উপহাস করে হ্যাঁ হেও প্রতিপন্ন করে যে এরা কি করতে পারে এই তো তারা কি হবে এটা কংগ্রেসই বা অন্য অন্য যারা কিন্তু সুখান আল্লাহ যুগের আবর্তন বিবর্তনে বিজেপির তো নাম গন্ধই ছিল না তখন পর্যন্ত শুধু আর এস শেষ এই চরমপতি সংগঠনগুলো ছিল কিন্তু ওদের কোনো কোন রকমের প্রভাব ছিল না পলিটিক্যালভাবে তো সবাই আপন আপন জায়গায় কাজ করতে আছে হ্যাঁ কুল্লু ইয়ামালো আলা শাকেলা তি আল্লাহ করানো বলছেন প্রত্যেক গোষ্ঠী প্রত্যেক জাতি আপন আপন স্থানে থেকে কাজ করতে আছে কি কার যে কখন উত্থান হয় আর কার যে কখন পতন হয় কিছু বলা যায় না তারপরে দশটা বছর গেল না হঠাৎ করে চলে আসল হ্যাঁ কমিউনিস্ট শাসন সে এমন শক্তিশালী আসলো যে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে এক টানা পঁচিশ বছর মানে পাঁচ পাঁচ বছর করে তারা ইলেকশান জিতছে হ্যাঁ আর চিফ মিনিস্টার হচ্ছে যেতে বসুর যুগে সুহান আল্লাহ পঁচিশ বছর প্রভাবশালী একটি দল আর তারপরে এমন পতন আসলো যে এমন হয়ে শেষ হলো যে এখন নায়ের দিকে আবার চলে গেছে 
এই ইতিহাস সেম ইতিহাস রাশিয়াতে দেখতে পারবেন সোভিয়েত ইউনিয়নে দেখতে পারবেন আপনি উনিশশো সতেরো থেকে শুরু করে আপনার আশির দশক উনিশশো আশির দশক পর্যন্ত সত্তর বছর বা নব্বইয়ের কাছাকাছি পর্যন্ত যে সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো টুকরো হয়েছে ততদিন পর্যন্ত আর চীনের অবস্থা ওই রকমই তো প্রত্যেক জাতির একসময় উত্থান রয়েছে আর পতন রয়েছে প্রথম যে কোনো জাতি বাতিলপন্থী হোক অথবা হকপন্থী হোক প্রথম থেকে বিরোধিতা এইভাবে শুরু হয়েছে আর বিরোধিতা করে আর বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে আপনার বিরোধিতা করেছে কারা প্রভাবশালীরা করেছে আর যারা একবারে দুর দুর্গত হ্যাঁ নির্যাতিত আর দুর্বল তারাই সাথ দিয়েছে তারাই সাথ দিয়েছে হকেরও সাথ দিয়েছে হকের ক্ষেত্রে তো স্পষ্ট আম্বিয়া রসুলগণের দাওয়াতের প্রথম সারির লোকেরা তারা কমজোর লোকেরা হইত দাস দাসই হইত দুর্বল লোকেরা হইত অসহায় মানুষরা হইত আর বাতিলের ক্ষেত্রে এরকমই দেখা যায় যে প্রথম দিকে সারা পায় না কিন্তু বাতিল এমন মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দেয় এত শক্তিশালী হয়ে যায় যেটা কল্পনার বাইরে চলে যায় এতেও অনেক শিক্ষা রয়েছে যে মুসলিম জাতির পাপের কারণে এসব হয়ে থাকে যে বাতিল শক্তিশালী হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমরা তাদের তৌহিদের দিকে না ফিরে আসবে রসুরুল্লাহ সন্নার দিকে না ফিরে আসবে পাঁচত্ব সলাতের দিকে না ফিরে আসবে ততক্ষণ আল্লাহ সাহায্য হবে না আজকে চিন্তা করুন যে লক্ষ লক্ষ মসজিদগুলি তৈরি হয়ে আছে সেই মসজিদে শতকরা পঁচানব্বই জন মুসলিম নামাজ পড়তে যায় না বে নামাজি শতকরা পঁচানব্বই জন এটা একটু আর একটু কম করে বললাম যে আটানব্বই আটানব্বই জন বে নামাজির কথা রয়েছে পরিসংখ্যানে এক সময় এক পত্রিকাতে লেখা হয়েছিল তো পঁচানব্বই করে দিলাম তাহলে শতকরা পাঁচজন শুধু নামাজি আর নামাজের মধ্যে আমার বেদাতি নামাজের সংখ্যা বেশি নামাজের মধ্যে যারা পাক্কা নামাজি কিন্তু তারা অধিকাংশ বেদাতি নামাজি আবার পাঁচ পাঁচজন শতকরা পাঁচজনের মধ্যে আমার বেদাতি নামাজের সংখ্যা বেশি তাহলে শতকরা একজন সহি শুদ্ধ নামাজ পড়নেওয়ালা সন্নতি নামাজ পড়নেওয়ালা এই অবস্থা মসজিদ ফাঁকা বড় বড় মসজিদ ফাঁকা মসজিদ পাকা হচ্ছে কিন্তু ফাঁকা মসজিদ পাকা কিন্তু ফাঁকা তাহলে আল্লাহর কাছ থেকে কী করে আশা রাখছেন যে আপনাদের কোন একটি মসজিদ আল্লাহ রক্ষা করবেন হ্যাঁ মুশরিক থেকে কুফার থেকে কী করে আশা করছে আল্লাহ রবুল কাছে তারপরে এই অপরাধী শুধু না শিরকের অপরাধ গেরুল্লার পূজার অপরাধ অধিকাংশ মুসলিম ভারত উপমহাদেশে মাজার পূজায় বিশ্বাসী পীর পূজায় বিশ্বাসী মাজারে শেষদাকারী তো মুসলিম হয়ে যদি মাজারে শেষদা করে গেরুল্লার পূজা করেন তো অমুসলিম যদি মূর্তি পূজা করে তো দুটোতে পার্থক্যটা কোথায় কেন আল্লাহ আপনাদের মতো মুসলিম যারা কথিত মুসলিম কিন্তু শিরকারী তাদের কেন সাহায্য করবেন যেখানে কোনো পার্থক্য নাই যেখানে আঁকিদা কত কোনো পার্থক্য নেই দেখলেন দুটো দুটো অপরাধ মুসলিম জাতির যদি চিন্তা করেন তো আমরা আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে নসরুম মিন আল্লাহ ফতন করি সাহায্য পর যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছি আসলে কোথা থেকে সাহায্য চলে আসবে এমনি চলে আসবে এমনি কখন আসবে না সাহায্য একসঙ্গে আবেগ মুসলিম নিজে নামাজ পড়ে না নিজের শিরকে আঁকিদার আর একটা মসজিদ নিয়ে ও কত যে তার কষ্ট হয়েছে কিন্তু তার বাড়ির পাশে যে মসজিদটা আছে সেটা বিরান হয়ে কান্না করছে সেখানে সে নামাজ পড়তে যায় না কি জবাব দেবেন রবকে আপনি আল্লাহ যেন ফিরে আসার তো ফিক দান করেন বাড়িতে ফিরে আসার পরে তারা সিদ্ধান্ত নিল যে মোহাম্মদের এ কথা মানা যাবে না এই যে লাই রাহিল্লাহ এটা মানা যাবে না মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ এসছে এটা মানা যাবে না জি এই ক্ষেত্রে তাদের উক্তি কোরআন এখানে বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি আয়াত রয়েছে কাফেররা বলেছে লাউলা নুজ্জেল হাজ আল কোরআন ও আলা রজুল মিন আল কারিয়া তাই না আজিম কোরআন যদি নাজিলই হয় আসমান থেকে আর যদি কাউকে নবী রসুল বানানো হয় তাহলে মোহাম্মদের মতো ইয়াতিম গরিবকে কেন বানানো হইল লাউলা নুজ্জেল হাজ আল কোরআন এই কোরআন কেন নাজিল করা হইল না বা হয় না আল্লাহ রজলিম মিনাল কারিয়াই না আজিম দুইটি যে শহর রয়েছে জনপদ রয়েছে তার কোনো একটি শহরের বড় ব্যক্তিত্বের ওপর রজলিন আজিম কোন মহান ব্যক্তির ওপর কেন কোরআন নাজিল করা হয় মহান ব্যক্তিকে বড় সর্দার বড় নেতাকে নবী রসুল বানাইতেন আল্লাহ কোরআন নাজিল হইতো এই দুই শহর বলতে তারা কি বুঝিয়েছিল মক্কার তায়ের জেদা শহর তখন ছিল না নবী সাহা জামা নাই জেদা শহরের কোনো অস্তিত্ব ছিল না মক্কা ছিল আর তাইফ ছিল তো 
হয়তাই ফের কোন সর্দারকে আল্লাহ রসুল বানাইতেন আর না হলো মক্কার সর্দারকে রসুল বানাইতেন ওই প্রভাবশালী মানুষকে তার কথা আমরা সবাই শুনতে আগে থেকে সে নেতা আমাদের জি অহংকার গরিবের কথা ধনীরা মানবে একজন সাধারণ মানুষ সের কথা নেতৃস্থানীয়রা মানবে এটা বড়ই কষ্টকর যাদের নেতাগিরি করে অভ্যাস হয়ে গেছে সে কারো নেতৃত্বে সে আনুগত্য করবে এটা এত বড় কষ্টকর বিষয় মানুষের চরিত্রে যে ও টাকা দিয়ে দিতে পারবে লাখ লাখ টাকা কিন্তু কারো আনুগত্য মেনে নিতে পারে না পরীক্ষা করে দেখবেন আপনি যার নেতৃত্বের লোভ আছে সেই ব্যক্তি কারো নেতৃত্ব সম অনুবাতা শুনতে হবে মানতে হবে এটা মেনে নেওয়া তার জন্য যায় এটা মেনে নেওয়া যায় না আমি কারো এই হুকুম মানতে পারবো না ভিতরে ঢেকে আছে অনেক সময় মুখে ফিটে বলে অথচ ইসলামের নীতিমালা হচ্ছে আসাম আপনার ওপর যাকে চাপিয়ে দেওয়া হবে সে যদি কালো নিগ্র হাবসিও হয় তবু কি করতে হবে তার আনুগত্য করতে হবে কিন্তু আমল কোথায় আমল কোথায় অহংকার তারা এই দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করলো এবং প্রথম তারা কি করলো এটাকে হালকা মনে করলো তারপরে উপহাস করে উড়িয়ে দিল ঠাট্টা মজাক করা শুরু করলো নবী করিম সাল্লা সাল্লাম তারপরে যখনই কোনো রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতেন তখন তাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা মজাক করা শুরু করত এই শুরু করলো প্রথম আপনি যদি একটা কথা বলেন যে কোনো সম্প্রদায়ের মাঝে তাদের মনের বিপরীত তাদের মনের বিপরীত সেটা বেদাতি যদি তাদের বেদাতের বিরুদ্ধে বলেন মিলাদের বিরুদ্ধে মিলাদিদের এলাকায় গিয়ে বলে দেখেন মাজার পুরাদি পূজারিদের বিরুদ্ধে মাজার বিরুদ্ধে বলে দেখেন যারা পর্দা করে না পর্দার বিরোধী তাদের এলাকায় যদি আপনি পর্দা নাসিন মহিলাকে নিয়ে আপনার ওয়াইফকে নিয়ে যদি চলাফেরা করে এই চরিত্রটা তাদের উপহাস করবে উপহাস করবে ভুল্লুক ভুল্লুক এসছে জি মুসলিম বেদিন তাদের এরকম বহু কিস্সা কাহিনী রয়েছে যেটা আমাদের কি বলবো মুসলিম সমাজে কাফেররা তো করেই থাকে কিন্তু মুসলিম সমাজের মুনাফিক চরিত্রের লোকেরা অথবা জাহেল মূর্খরা করে থাকে দাঁড়িয়ে দেখে মজা দাঁড়িয়ে নিয়ে মজা কারণ দাঁড়িয়ে বিরোধী হ্যাঁ দাঁড়িয়ে রাখে না শুধু নয় দাঁড়িয়ে বিদ্বেষী সুতরাং দাঁড়িয়ে দেখলে কি শুরু করে মজাক শুরু করে সরুল্লাহামকে নিয়ে তার ঠাট্টা মজাক শুরু করত আর বলতো আল্লাহ রসুল করে পাঠিয়েছে আল্লাহ আর লোক পাইনি আরো কি বলতো আহাজা ইবন আবি কাবসা আর এই আবু কাবসার সন্তান এটা আবু কাবসার ছেলে এই আবু কাবসার ছেলে কেন বলা হইতো জি ওই রোমের রাজার সামনে যে কথোপকথনে ছিল রাজার সাথে আবু সুফিয়ানের ঘটনায় সহি বোখারিত হাদিস পড়িয়েছি কিন্তু হ্যাঁ লম্বা হাদিস সেখানে শেষখানে এই আবু কাবসার নাম এসছে যখন ওখান থেকে বেরিয়ে আসলেন আবু সুফিয়ান তখন কুফুরের অবস্থায় ছিলেন তিনি তার সাথী সঙ্গীদেরকে নিয়ে আর দেখলেন যে এই রোমান এত বড় পরাশক্তি তারপরে এই রাজা যখন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে আমরাও কে পছন্দ করতে পারছি না মেনে নিতে পারছি না আর একে এত দূর থেকে এত ভয় পাচ্ছে আর এত শ্রদ্ধা করছে আর তারপরে এত সম্মান দেখালো এই চিঠির ওপর আর তারপরে বলল যে আমি যদি তার কাছে থাকতাম তো লাগাসাল তো আন কাদমাই তার দুটো পা ধুয়ে দিতাম চুমো দিতাম ইত্যাদি সব কথা আর আমি যদি জানতে পারতাম যে আমি সহি সালাম তার কাছে পৌঁছিতে পারবো লাতাজাম তো লেখাও তাহলে তার সাথে সাক্ষাতের জন্য যে কোনো কষ্ট বরদাস্ত করতে রাজি ছিলাম কিন্তু আমি ভালো করে জানছি যে আমি যদি আজকে বেরোই মদিনার পানে তার সাথে দেখা করার জন্য তো আমাকে মেরে দেওয়া হবে বাঁচতে পারবো না দুনিয়ার স্বার্থ রক্ষার জন্য সে আখেরাতকে হারিয়ে ফেলল এইভাবে বহু লোক পার্থিব স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে কি করেছে পরকালকে হারিয়ে দিয়েছে আবু কাবসা হ্যাঁ ওইখানে যখন আবু সুফেন বেরিয়ে আসলো ওই রাজমহল থেকে রাজদরবার থেকে তখন বলল লাকাদ আমেরা আমরো ইবনে আবি কাবসা আরে আবু কাবসার সন্তানের বিষয়টি তো বড় আকার ধারণ করেছে আবু কাবসার সন্তানের যে বিষয়টি অর্থাৎ মোহাম্মদ যে 
তার দাওয়াত নিয়ে এসেছে এটা কিন্তু আমরা হালকা মনে করেছিলাম কিন্তু এটা তো বিশাল আকার ধারণ করেছে ইন্নাহু ইয়াখাফু মালিকু বানিল আসফার এই গোরা শেতাঙ্গদের রাজাও তাকে ভয় পাচ্ছে আমাদের তো গোত্রীয় শাসন আমাদের কাছে তো এরকম কোন রকমের শক্তি নাই সেনাবাহিনীর নাই এত সেনাবাহিনী রোমানদের কাছে ইউরোপিয়ানদের কাছে তারপর মোহাম্মদকে ভয় পায় ইয়াখাফু মানিল বালিক আসফার ওইখানে ইবন আবি কাপসা ওই হাদিসের ব্যাখ্যা বলেছেন যে আবু কাবসার সন্তান বলে গাল দিত কাকে রসুল্লাহ সাল্লামকে কেটি সাইজ করা জি যেমন সহি আকিদার লোক যদি শির্কের বিরুদ্ধে বেদাতের বিরুদ্ধে বলে তো সোজা বলবে যে ওয়াহাবি আপনি জীবনেও সৌদি আরব হয়তো আসেনি তারপরে আপনার নাম ওয়াহাবি হ্যাঁ কথা বোঝা গেছে না ওয়াহাবি কেন এটা একটা গাল এটা গালে পরিণত হয়েছে কিছু পরিণত হয়েছে গালে পরিণত হয়েছে ওই রকমই আবু কাবসা এই জন্য আবু কাবসার ছেলে বলতো তারা নবী কাবিসাল্লাম কি বুঝছে যে ইসমুল্লি আহাদে আজদাদি মে জেহাতিল উম নবী কাবিসাল্লামের মায়ের পক্ষ থেকে তিনি ওপরের একজন নানা আমরা আমাদের যেহেতু আর বাংলা ভাষাতে নানা আর দাদার ই আছে কিন্তু আরবিতে নানাকেও জদ্দুন বলে আর দাদা ওকে কি বলে যার জন্য মায়ের পক্ষ থেকে না হ্যাঁ বাপের পক্ষ থেকে এটা বলতে হয় যেমন বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকাতে ছেলের ঘরের নাতি আর মেয়ের ঘরের নাতি বলা লাগছে কেন লাগছে কারণ এটাও নাতি এটাও নাতি তো নাতি কোন নাতি ছেলের পক্ষ থেকে না মেয়ের পক্ষ থেকে তখন এরকম করে এত ভেঙে বলতে হচ্ছে আর যদি আমাদের মাওলাহ চাপায় ভাষা নেন আর আমাদের গোপালগঞ্জের ভাইদের ভাষা শিখেছে আমি তো সব এলাকার ভাষা মুখস্ত করি যাতে বুঝতে পারি যে কোন এলাকায় কোন ভাষা বুঝে তো ওনার আবার পোতা বুঝে পতিন বুঝে পোতা আর পতিন আর নাতি আর নাতিন আজিজুল্লাহ গোপালগঞ্জ ঠিক আছে না এই দেখছেন সাক্ষী জি হ্যাঁ পোতা পতিন কিন্তু আপনারা হয়তো অনেকে বুঝেন না আর অনেকে শুনে মনেও রাখেন না অনেকদিন কোনো দিন শোনেননি পোতা পতিন মানে ছেলের ঘরের যেগুলো গুলো পোতা পতিন সুতরাং মোহাম্মদের মেয়ে আমার পতিন নাতিন আমরা বলবো না নাতিন বললে আমাদের এলাকার লোকেরা হাসবি যে কোন ভাষা শিখে এসছে নাতিন বলছে আর নাতি নাতিন হচ্ছে যে মেয়ের ঘরে যে আনাস সাত এগুলো হচ্ছে নাতি এগুলোকে যেমন পোতা বলা যাবে না তখন ওগুলোকে নাতি নাতিন বলা যাবে না বুঝতে পেরেছেন জি তো আরবদের ওই রকমই হাজার জাদুন ও হাজার জাদুন নানাও জাত আর দাদাও জাত দুটোই জাত ওই জন্য লে উম্মেহি মায়ের দিক থেকে বলতে হয়েছে তা আমরা কি বলবো যে রসুল্লাহ সাল্লামের এক নানা লাগত সম্পর্কে নানা লাগত সম্পর্কে তার নাম ছিল আবু কাবসা সেই ব্যক্তি কোরাই সেইদের যে ধর্ম মূর্তি পূজার ধর্ম এই ধর্মের বিরোধিতা করেছিল অনেকে ছিল যারা নিজের প্রকৃতির উপর ছিল মানুষ কাল্লা তহিদ উপর সৃষ্টি করে মানুষ কাল্লা তহিদ উপর সৃষ্টি করে তো এই প্রাকৃতিকভাবে মূর্তি পূজাকে ঘৃণা করে অনেক হিন্দু এরকম আছে অনেক হিন্দু আছে তাদের বিভিন্ন সময় আজকাল সোশ্যাল মিডিয়াতে বক্তব্য শুনবেন তারা সোজা বলে দেবে হয় বেদ পড়ে বলছে যে বেদ পুরাণে মূর্তি পূজা নেই বলে দেবেন আর না হলে এমনিতে বলবে যে এগুলি কুসংস্কার কারণ ওর ন্যাচারাল কথা বলছে ওর ন্যাচার বলছে যে এগুলো কি করতে পারে নিজে বানাইলো দু তিন দিন পূজা করলো তারপর লাথি মেরে দিল পুকুরে নিয়ে গিয়ে নদী নিয়ে গুতিয়ে দিল কেবার দেবতা কি করে হইতে পারে কেবল উপাস্য কি করে হইতে পারে কথা বোঝা গেছে তো এই ব্যক্তি আবু কাউসা কোরেশদের ধর্ম কর্ম ছেড়ে দিয়েছিল তারপরে সে দিনে হানিফের অনুসারী তখন তো রসুল্লাহ সাল্লাম আবির হয়নি দিনে হানিফ মানে ইব্রাহিম আলী সাল্লামের খাঁটি যেটা দিন আর আরবের লোকেরা মক্কার লোকেরা তারাও ইব্রাহিম আলী সাল্লামের ধর্মের দাবিদার ছিল কিন্তু তারা জাল দিনে হানিফ দিনে হানিফ তারাও বলতো যে আমাদের দিনটা হচ্ছে দিনে হানিফ আমার ইব্রাহিমের অনুসারী কিন্তু তারা জালিয়াতি করেছিল ধর্মের নামে যেমন মুসলিম উম্মাতে তেহাত্তর ফিরকার বাহাত্তর ফিরকাই জালিয়াতি করেছে আর সবাই উম্মতে মোহাম্মদ সবার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ উম্মত কিন্তু সব জালিয়াতি করেছে আর এই একটি ফিরকা জান্নাতি সেটাই হচ্ছে খাঁটি হ্যাঁ দিনে ইসলামের অনুসারী মোহাম্মদ রসুল্লাহ অনুসারী সে ব্যাংক করে তো ইব্রাহিম আলী সাল্লামের নামে কোরাইশদের বা মেজরিটি সংখ্যা গরিষ্ঠতার ধর্ম কর্ম চলতো কিন্তু সেই ধর্ম ছিল জাল নকল ধর্ম আর আসল ধর্ম যেটা ছিল সেটা ছিল মানুষের দিনুল ফিতরা সেটার দিকে বেশ কিছু লোকেরা আরবদের বিভিন্ন সময়ে তারা ওই দিনকে গ্রহণ করেছিল আর তারা মূর্তি পূজা ছেড়ে দিয়েছিল তার মধ্যে এই একজন ব্যক্তি আবু কাবসা 
আরেকজনের নাম আসে কবি ছিল সে মোহাম্মদ ইবনু সালত অনেকগুলি তার কবিতা আছে আমরা পড়েছি বিভিন্ন কিতাবে সেই কথির কবিতাগুলিতে তৌহিদের কথা তিনি আলোচনা করেছেন নবী সাল্লাম জন্মের চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে কবিতা আর আব্বান ওয়াহেদান আম আলফো রব্বি একজন রব হবে না হাজার হাজার রব হবে হাজার হাজার রব কি করে হইতে পারে অথচ মুসলিমদের মাঝে বাস করছে জি তো এই ব্যক্তি এই ব্যক্তি তাদের ধর্ম ছেড়ে দিয়েছিল আবার কেউ কেউ করেছিল কি যে খ্রিস্টান হয়ে গেছিল এর কথাও লিখছেন যে ওখতারা নাসরা নিয়ে তারপরে দেখল যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর দিনের কাছাকাছি যে দিনটা এখনো রোহিত হয়নি সেটা হচ্ছে ঈসা আলাহ ইসলাম নিয়ে আসার দিন সুতরাং খ্রিস্টান হয়ে গেছিল যদিও নবী সাল্লামের জামানার আগে খ্রিস্টানরা তা স্লিস মানে তৃত্যবাদের শিরকে লিপ্ত হয়ে গেছিল তৃতীয়বাদ শির ওরা তিন এলার পূজা করত আর হিন্দুরা তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা করে আর মক্কার মুশরিকা তিনশো ষাটটি মূর্তির কামার চারিদিকে পূজা করতো সবগুলি কিন্তু বহুত্ববাদী এককে যদি দুই করে দেয় তাহলে মুশরিক অগ্নি পূজকরা দুই এলার পূজা করে মজুসি যার অগ্নি পূজক তার দুই এলার পূজা করে কোন শুনেছেন তাদের দুটো উপাস্য আছে যদিও তারা আগুনের পূজা করে পরে এটা বেড়েছে কিন্তু আসল তাদের ধর্ম হচ্ছে ধর্ম মৌলিক থিউরি হচ্ছে যে ওরা বলছে একটা হচ্ছে এলাহুল খাইল একটা হচ্ছে এলাহুসার একটা হচ্ছে কল্যাণের হ্যাঁ এলাহ মাবুদ আর একটা হচ্ছে অমঙ্গল বা অনিষ্ট বিপদ আপদ বালা মুসিবতের মাবুদ একজন কল্যাণ এক এলাহ কল্যাণ দেয় আর এক এলাহ কি করে অকল্যাণ দেয় বা আজাব নাজিল করি তো দুই এলাহ কি রাজি রাখতে হবে কল্যাণ পাওয়ার জন্য এলাহুল খেরের পূজা করতে হবে আর অনিষ্ট থেকে আজাব থেকে শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য এলাহুসার যিনি মন্দের মালিক মাবুদ তার পূজা করিতে হবে জি নবী করিম সাল্লাম যখন কোরেশদের ধর্মের বিরোধিতা করলেন আর তৌহিদ নিয়ে আসলেন তখন বলছে এ তো ওই ওই আবু কাবসা যে আমাদের ধর্ম ছেড়ে আগে চলে গেছে ওরই সন্তান এটা ওরই সন্তান জি মোহাম্মদ আবদুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলের সাথে সম্পর্কিত করে ওহাবি কেন বলছে যে আরে ওই আরবে যে মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব যে কবর মাজার সবকে ভেঙে ফেলেছে বাকির আর মোয়াল্লার আর যত আরব দেশে মাজার ছিল পাকা সব ভেঙে ফেলেছে আর বাংলাদেশে এসে আর ভারতে এসেও কবর মাজারের বিরুদ্ধে বলছে ওলিয়া ওলিয়ার বিরুদ্ধে বলছে তার মানে এইটাও সেই ওহাবি এভাবে নামগুলি দিয়ে থাকে শত্রুরা জি কি জন্য এই নাম দিয়ে থাকে খোটা দেওয়ার জন্য তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার জন্য এবং গালমন্দ করার জন্য এগুলো হচ্ছে উদ্দেশ্য এও প্রতিপন্ন করা কিন্তু নবী একারি বিশ্বাস দাওয়া দিতে পরোয়া না করি কে ঠাট্টা করছে কেউ বাস করছে কে কেউ উচ্চ দেখার বিষয় নাই আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন আমাকে আমার কাজ চালিয়ে যেতে হবে দাওয়াত দিতে থাকলেন এবং প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে থাকলেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেখানে লোকজন বসে থাকে যেখানে তাদের আলাপ আলোচনা চলে সেখানে চলে যান আর দাওয়াত দিতে থাকেন হজ মৌসামে দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ নেন আল্লাহর কিতাব পাঠ করেন নবী সাল্লামের দাওয়াতের তরিকে কিন্তু এটাই ছিল যুক্তি পেশ করেন না জি আজকাল এক শ্রেণীর লোকেরা নন মুসলিমদের দাওয়াতে কি মনে করে যে যত লজিক দিতে পারে সে হচ্ছে ভালো দায়ী একবারে হ্যাঁ এক্সপার্ট না 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 এটা করা তরিকা না আর এটা আম্বিয়া রসুলগুলোর তরিকা না বিশ্ব সময় তরিকা ছিল যে কাফেদের সামনে কোরআনের আয়াত শোনা তাদের ভাষায় কোরআন নাজিল হচ্ছে তাহলে যারা নন মুসলিম তাদেরকে দাওয়াত দেওয়ার উত্তম তরিকা এবং কোরআনি তরিকা সন্নতি তরিকা হচ্ছে কোরআনের আয়াতের চাইতে ভালো উপদেশ আর কোথাও নেই যদি তারা অনারব হয় তাহলে কোরআনের আয়াতের তর্জমা তফসির করে আপনি তাদেরকে পাঠ করে শুনবেন আপনার নিজের কথা না বলে আপনি আল্লাহর কালামের কথা বলবেন ঠিক যাতে জান্নাতের কথা রয়েছে জাহান্নামের কথা রয়েছে যাতে বেশ কিছু যুক্তিও রয়েছে সেগুলো ঠিক আছে কিন্তু আজকাল নিত্য নতুন তরিকা গায়ের মুসলিমদের দাওয়াতের আপনি অবাক হয়ে যাবেন কয়েক ঘন্টা শুধু খেলাধুলায় চলছে খেলাধুলায় চলছে দমদামি চলছে রশি টানা টানি আরও কুস্তা কুস্তি আরো কত রকম খেলা ওইসব খেলা জানি না খেলা খেলিয়ে নন মুসলিমদেরকে দাওয়াত দেওয়া আর তার মধ্যে গিয়ে দিল সাইকেল দিয়ে দিল তো কাউকে আর কিছু দিয়ে দিল তো যে যেটা পছন্দ করে দিয়ে দিল এইগুলো দিয়ে দাওয়াত দেওয়া হ্যাঁ না 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 ব্রোস্টেড বিতরণ করা খবরের এটা রহমানিয়া মার্কেট আছে না রহমানিয়া মার্কেট আছে কাদের মার্কেট জানেন মানে মেজরিটি ওখানকার হ্যাঁ ফিলিপিন ওখানে প্রতি রমজানে দাওয়া দাওয়ার তরিকা হচ্ছে শুধু কি বিতরণ করা 
ब्रोस्टेड वितरण करे कारण फिलिपिन और ब्रोस्टेड को पसंद करे फास्ट फूड को पसंद रहा खाली एक बार हजार हजार पैकेट भी आवश्यक ब्रोस्टेड वितरण करो इस्लाम इरको था किचुई नहीं दिन इर दावत है तो उहित सुन्नत इरको था कोनो दावत नहीं आखिर अदर को तालोचना नहीं शुद्ध ब्रोस्टेड खावा ब्रोस्टेड खावा और आप देखें जब बुरोस्टर जो दिखेते हैं भाई पन्नो बिष्टा कार तो लाया है लल्ला पोड़ते क्या मोहम्मद उसूल पोड़ते कि दले दले पंचास डेली डेली पंचास जोन एक्स जोन दूसरे जोन पोड़े रहे लोग अच्छा आज के दूसरे जोन इस्लाम करन कुल्ला आज के तीसरे जोन इस्लाम करन कुल्ला कहाँ एक बुशर शंखा देखिए आपने इधर दी की कुर्सी है ना इधर दी आपना एडवरटाइज होते हैं और इधर दी आपना जो दी उद्देश्य था के कलेक्शन तो शीता होय तो होते हैं जहाँ मधेर या तो लोग मुस्लिम है तो लोग मुस्लिम है क्यों तो अल्लाह का जो किचु पाच्चे ना और इस्लाम में आज के ढूँग लोग कल के बेरी बेश किचु माशाल्लाह मने अंतर जाते कोर जग जरा भालो दाई तारा ए दिगी डाक दिच्छे जे कुरान दिए दावत दा जी कुरान बाल्ला बोलते फ़ज़क किर बिल कुराने में ये ख़ाफ़ हुआ ही थी कुरान दिए तुम्ही एडवाइस करो कोदेस दाओ बारी माइंड करिए दाओ शरण करिए दाओ में ये ख़ाफ़ हुआ ही जे आमर सास्ती अरे अल्लाह सास्ते के जब भाई कर गए ना 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 मैं उसे बुझी ना मानी ना विश्वास कोरी ना अमी आखिरत पर उकल किचु विश्वास कोरी ना अमी नेचर विश्वास अमी प्रकृति ती विश्वास इत्ता दे जा रहा बोलते हैं नास्तिक जा रहा इट बुझारी जा रहा तो तो क्या तो तुम्हारे बिन दफ़ने फ़ज़क कर बिल कुर तो दावत ने वहीं देने कुरान ही करीम दिए चेस्ट चलाई था भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्ना हदीस दिए चेस्ट चलाई था भी नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संपर्क के ताई बोलते हैं ये तुलु अली हम किताब अल्लाह काफिर दर के अल्लाह किताब पुरे सुनाई थे अल्लाह किताब मुस्लिम दर के � मुसलमान तो नबी रसूल कौन जे मौलिक विषय दिके दावत दिए चल शेद दिके दावत दिए तो रसूल अल्लाह से समझते चिल्लो हुद अली सलाम का दावत सूरे आराब जो दी पढ़े देखें अरनुन सूरत है देखें हुद तर पढ़े साले तर पढ़े हाँ नू जी लूट शुआइब इब्बे अंबिया के राम इब्राहिम समस्त अंबिया रसूल को ने दावत ओ बुद्दुल्लाह अल्लाह तुमरा इबादत करो मालकुम मिन इलाहिन गैरु तार छना तुम्हारे देर कोनु शत्तु पश्चने ओ बुद्दुल्लाह अल्लाह इबादत करो पॉजिटिव मालकुम मिन इलाहिन गैरु तार छना आर कोनु शत्तु पश्चने रोज़ नेगेटिव बस लाइल हिल अल्लाह दावत हुई करो ये चिलो समस्त अंबिया रसूल को ने दावत नबी � अर तार परे कोथर दान दाव दिलन अर काजर दारो शुरू कर लेन ऐतु दिन लुकी लुकी नमाज़ पढ़ते न ना एकोन काबर सामने ऐसे नमाज़ पढ़ा शुरू सुरुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निजे साहबीर नहीं क्योंकि साहबीर रज़ुल मत्ता चल बेशी हुई तो बने साहबीर तो तो टुकु कोस्टो बर्दस्तो करन मोते एक फ़ाकान योशली भी फ़ियाना इल्कावा नहारन जिहारन वाला रसूल आशाद शुत्रान काबार साहने काबार चारी दिखे ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शकाल भी क्या भी भी नुशामे थे ऐसे सलाता देकर शुरू कर लेने प्रकाशे एवं लोग जोन सामने काफ़ेर रबुशाचे दौले दौले बुशाचे तादर सामने रसूलुल्लाह बेश किचु लोग और कोई किंतु अधिकांश लोग तारा विरोधिता एवं शत्रुता पोषण कर लो इवाबे दो टो एक दाल तेरी है गल एक टी को फार दाल चल मुश्किल किन और मुझे क्या गलो दो टो दाल एक टा है गल आहलुल हक है हक पंथी और एक टा बातिल पंथी मुश्किल आर आपोशे तो खौन ऐ जे विदेश हर शत्रुता शुरू हुलो ताई बोले बोल बंजे इटा फेतना करा हुलो 
এই কয়েকজন লোক হ্যাঁ কয়েকজন লোকে সেই সব কথা না বললে তো মক্কাতে ফেতনা হইতো না নাকি এই কথাই না বলছে আমাদের দেশের বেদাতিরা আপনি তৌহিদের দাওয়াত নিয়ে যদি ইন্ডিয়া বাংলাদেশে যান বেদাতি এলাকাতে এসব ফেতনাবাজ আমার সব এক ছিল আমাদের মাঝে কোনো ঝুট ঝামেলা ছিল না আর এরা এসে এই যে ফেতনাবাজি শুরু করেছে বুঝে না তোর চুপ থাকবেন নাকি তাহলে তো প্রথম ফেতনাবাজ রসুরুল্লাহর সাহাবে কেরম গো না 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 ফেতনাবাজ ওরা কারণ সবচেয়ে বড় ফেতনা হচ্ছে সে কাতে লোহাতলা তা কোনো ফেতনা আর অন্য অন্য বেশ কিছু আয়াতে যে ফেতনা শব্দটি রয়েছে তার তো সিরি হচ্ছে শিল তাই সবচেয়ে বড় ফেতনা হচ্ছে যে আল্লাহর এবাদত না করে গাইরুল্লাহর এবাদত করা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত না হয় অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফেতনা জি যখন এই রকমটা হইল আর হজের মৌসুম কাছে চলে আসছে তখন মক্কার মুশরিকেরা আপসে সলা পরামর্শ করল যে মোহাম্মদ তো এই কাজ থেকে বিরত হবে না এত ওকে হেও প্রতিপন্ন করলাম অপদস্ত করলাম কিন্তু কাজ হচ্ছে না আর দিনের দিন একটা দুটা করে প্রতিদিন লোক ইসলাম গ্রহণ করতে আছে আর তার লোকজন বাড়তেই আছে সামনে হজ মৌসম শুধু আমরাই মক্কার লোকেরা মক্কার আশেপাশের লোকেরাই তার এই নতুন কথা সম্পর্কে জানছিলাম কিন্তু এখন তো গোটা আরব জগৎ জেনে নেবে তখন জানার মাধ্যম তো এটাই ছিল জি হজের বহু ফায়দার মধ্যে এটা একটা ফায়দা আজকে না হোক মোবাইলের যুগ আর ইন্টারনেটের যুগ যে একটা হক কথা সারা দুনিয়াতে এক সেকেন্ডের মধ্যে ছড়িয়ে দেন শুধু ক্লিক করে তাই না ছড়িয়ে দিতে পারেন আপনি কিন্তু আপনি মোবাইল আর ইন্টারনেটের হ্যাঁ যুগের পূর্বেই মাত্র বিশ বছর পিছন দিকে চলে যান তখন একটা কথা পৌঁছানোর জন্য কিছু মিডিয়া ছিল রেডিও ছিল হ্যাঁ টিভি ছিল এগুলো ছিল তার আগে যখন রেডিও ছিল না টিভি ছিল না তখন হ্যাঁ হ্যালি কেন তো ব্যক্তি পড়েছে কত লোককে একটা টেলিগ্রামে যার কাছে পাঠাবেন তার কাছে আচ্ছা তো এই করতে করতে যদি যান একটু পিছিয়ে তো দেখা যাবে যে যেখানে লোকজন হ্যাঁ বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে আসছে ওই জায়গায় যদি কথাটা রেখে দিতে পারেন তাহলে এরা যখন ওখান থেকে যাবে আপন আপন এলাকায় ওই এলাকায় কথাটা ছড়িয়ে যাবে আর এর জন্য সুবর্ণ সুযোগ হচ্ছে হজের ময়দান মেনা আরাফা মুজদালিফা নবী সাল্লাম এই সুবর্ণ সুযোগটা হাতে নিলে দাওয়াতের জন্য যে কাজটা করতে হবে আমাকে গোটা আরব দেশ আমার দাওয়াতকে ছড়িয়ে দিতে হবে আর এরা এটার জন্য প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলো যে কি করে ঠেকানো যায় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে তো খুব চিন্তিত ছিল মুশরিকরা আর যাতে করে লোকজন জানতে না পারে এই সম্পর্কে বা জানলেও যাতে করে মোহাম্মদ সম্পর্কে সুধারণা নিয়ে না যায় কুধারণা নিয়ে যায় হ্যাঁ বিরোধ ধারণা নিয়ে যায় এই ছিল তাদের উদ্দেশ্য মিটিং করার জন্য বসল তারা ওলিদ বিন মগিরা সেই ব্যক্তি বয়োজ্যেষ্ঠ মক্কার ছিল তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তার সাথে এবং সেই নেতা তাদেরকে বলল ইয়া মা সারা কোরেশ হে কোরাইশের বংশধর বা কোরাইশের লোকেরা ইন্নাহ কাদ হাজার হাজার মৌসম দেখো হজের মৌসম হাজির হয়ে গেছে ওয়াইন ওফুদ আল আরব এসাতাকদম আলী কুফি হে এই হজ মৌসমে সমস্ত আরব প্রতিনিধিরা বিভিন্ন এলাকা থেকে সবাই এখানে উপস্থিত হবে ওখান সামিউ বি আমরে সাহেব হাজা তারা অনেকে শুনেছে আবার শুনে ফেলবে রায়ান ওয়াহেদান সুতরাং তোমরা এই মোহাম্মদের ক্ষেত্রে একমত হও একটি কথা বলতে হবে কারণ বিভিন্ন রকম কথা যদি শুনে তো তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করবে মানুষের মিথ্যা কখন ধরা পড়ে যদি এজন্য আসামি রাখে যখন তদন্ত করে তখন একজন একজন করে ডাকে ঠিক না শুধু একজন একজন তদন্তের সম্পর্কে আমার কিছুটা নলেজ আছে একজন একজন করে ডাকে একবার শুধু ডাকা না একবার ডাকে ওর রেকর্ড করে নেবে লিখিত যে কত তারিখের এটা তার বিবৃতি আর তারপরে তখন বাকিটি যখন ডাকা হলো সবার আলাদা কেসে আসামি সবগুলি কিন্তু কিন্তু সবার কথা একরকম মিলছে না পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এদের মধ্যে হ্যাঁ মিথ্যা কাজ করছে জি তারপরে ওই যে যে লোকটাকে এক সপ্তাহ দু সপ্তাহ আগে ডেকেছে তাকে আবার ডাকছে দুই চার সপ্তাহ পরে মিথ্যা যদি বানিয়ে বলে তাকে সব কথা মনে থাকবে না একটু কম বেশি হয়ে যাবে কিন্তু সত্য ঘটনা হলে হুবহু বলতে পারবে কারণ ঘটনা তো ওইটি তখন ধরা খেয়ে যায় যে মিথ্যা বলছে মিথ্যা বলে তখন মায়ের দেওয়া শুরু করে রিমান্ডে মায়ের দেওয়া শুরু করে জি হ্যাঁ তো কি বলছিলাম তোমাদের তোমরা একমত হও ওয়ালা তখতালিফু তোমরা বিভিন্ন হ্যাঁ মত পোষণ করিও না মোহাম্মদ সম্পর্কে 
मत सुनी ज्योतिषी कम गणक कम ज्योतिषी के देखे ज्योतिषी लक्षण आलदा ज्योतिषी कथा बार्ता आलदा मुहम्मद कथा बार्ता मुहम्मद जी आयात गुली पड़े से ज्योतिषी कथा नी कलू तक एक दल बल मत पोषण कर ना खुल मजनू बोल जो पागल हो गए कि मजनून पागल बोल कला तक ओई वलिद बीन नेता बोल से माँ हो मजनू पागल तो ना पागल ना लाख रायना जनून पागल हमें देखे पागल पागलामी देखे एवं पागल के मैं भलो कर चीनी पागल जो पागलामी अवस्था जागल बोलो बोको विश्वास करबे ना इटाओ चलो ना कारो तक तृत्य मत पोषण कर लो बोलो साहेब बोलो जो कवि मुहम्मद हे कवि और जो कुरान शना कुरान बी कुरान टुरान ना यो आसमानी कथा ना यो तरह कब्य रचना यो हे तर कब्य रचना से रचना कर कहला तक वलिद बन मगिर नेता महबेशा कविता भलोक कवित जत्वी प्रकरण आपनारा जरा साहित्य पढ़े ता तो जानते कवित क्योंकि अनेक प्रकरण आनेक प्रकरण आ एक रकम छंद है ना हमारे आरबी कवित कायदा कानून पढ़े जेटा एक सबजेक्ट हमें पढ़ाना हो जाए सारेफा बनार आसे ओते सब देखें सबगल गान अथवा सबगल संगीत व सबगल गजल छंद एक रकम ना जी तो आरबी षोलोटा और ही आ मैं बहुर जगह को बला है और ओते जदि आपनी आपनर जरा अभिज्ञ कब्य रचना सम्पर्क तरह भूल धरे फिले अपनी धरें कवित आकार जी ठीक ना बोलें तो वह धरे फिले जो तुम्हार कविता ठीक है ना कायदाते फिट है ना जी ओजन जेटा बला हर बोले कविता बुझी ये सब कविता नई जगह कथा मुहम्मद शुना तक चतुर्थ मत पसंद कर लो कि लोकर बोल ना कुल साहेब बोलो जदुकर के जदुकर साहेब जदुकर से कल तक वलिद मगिर बोलो जो मुहम्मद जदुकर ना लाख रायना सहार हमारा जदुकर देखे देखे तर जदुर भेलकी बजी देखे मंत्र तंत्र तरह शुने चार रकम मत लोक जन पेश कर लो जरा मजलिस चार्टा पचंद हलो ना चार्ट सम्पर्क मंत्य कर दिल नेता वलिद मगिरा तक लोक आपनी बोलें कि बोल आपनी बोलें थमा जाना कुल कला तक तर मतमत शुने ये वलिद बीन मगिरा नेता बोलो से खूब पंडित मानस वल्ला कसम आल्ला करत आल्ला कसम करत आर सिरिको करत सुफान अल्ला ये मुशरेक मूर्ख है मुशरेक मूर्ख है चिंता करें ना मुशरेक हिंदू ओपर वालाओ बोल और ओपर वाला इबाद तो करें ठीक है ना मजार पुजारी आल्ला के सर्वशक्ति मानो बोल आल्लर का नाचे गायदुल्लार का चाहिए यह एक बड़ो आलेम सपोज धरे निल आल्ला दीते और खाजा बाबाओ दीते जिलानी दीते चिस्ती दीते जिलानी दीते अपना के ऐले बा रोग भलो करते आल्लाहे एदिगे आल्ला के रखें एदि खजा बाबा और वही रखें जिलानी के रखें और शाह जाल शाह पुरान एगल के रखें क्या बेसि दीते मुशरे के अपनारो तो मसाला तो हिंद बदी क्योंकि जो कबर पुजारी को जिज्ञासा करें सामने दु जन जो थे 
বস আর একজন বস বেশি দিতে পারে একজন কম দিতে পারে কার কাছে যাবেন আর দুই জায়গায় ঢুকতে পারবেন আপনি কোথায় যাবেন আপনি যে বেশি দিতে পারে বেশি দেওয়ায় শক্তিশালী সক্ষম তার কাছে যাবেন ঠিক না আপনার সরাসরি যদি কফিলের সাথে সম্পর্ক থাকে তো বাঙালি দালাল ধরবেন নাকি অনেক কোম্পানি তো এরকম আছে বা অনেক কফিল আপনার কাছে ভিসা বিক্রি করেছে এই সব কিচ্ছা কাহিনী এখানকার দাম সৌদি আরবের অনেক আছে বাঙালি ভিসা বিক্রি করেছে কফিলের সাথে পরিচয় করে দেয় না কারণ কফিলের সাথে পরিচয় করলে তার বমুর ফাঁস হয়ে যাবে যে আপনার কাছে এত টাকা দিয়ে ভিসা বিক্রি করেছে সব কাজ আপনার করে দিয়েছে একেবারে নল করে দিচ্ছে আপনার কাগজপত্র লাগবে সব করে দিচ্ছে ছুটি লাগিয়ে দিচ্ছে সব করে দিচ্ছে যে ভাই কফিলের নম্বর আরে যদি নম্বর চেনের সম্পর্ক খারাপ আপনার তোমার নম্বরের কি দরকার তোমার কাজ হলি তো হলি কাজ বুঝতে পেরেছেন জানেন না জানেন না এগুলো হ্যাঁ তো আপনি যদি ডাইরেক্ট কফিলের কাছে পৌঁছতে পারেন তো বাঙালিকে পুষবেন বা ওই হিন্দি বা পাকিস্তানিকে বা মসলিকে পুষবেন ওকে ওর কাছ যাবেন না আপনি কারণ আমি সরাসরি কফির কাছে যেতে পারি তো এইটুকু বুঝা আসে না হ্যাঁ এ মাজারপন্থীদের তো এই অলিদিন মগিরা বলল যে শোনো মোহাম্মদ সাল্লাম যে কোরআনগুলি পাঠ করে ইন্না লেকলে হালাওয়া তার কথায় একটা বড় স্বাদ আছে হালাওয়া একটা মিষ্টি ভাব আছে কোরআনে কেরিমে কোরআনে যে পড়ে ওয়াইন্না আলিহে লাতালাওয়া তার ওপর একটা যেন রং চড়ানো আছে হ্যাঁ গোল্ডেন তালাওয়া বলা হয় হ্যাঁ সোনার যে পাইন চড়ানো হয় সেটা কি ওয়াইন্না আসলাহুল ইজকুন ওয়াইন্না ফার আহুল্লা জানাতুন তার কোরআনের আসল যেটা মূল সেটা হচ্ছে আপনার ওই যে আপনার খেজুর থাকে খেজুরের একটা কি বলে কান্দি হ্যাঁ কান্দি বলে না পুরোটা কান্দি বলে না আর তার শাখা প্রশাখাগুলি হচ্ছে যে খেজুর ওখান থেকে পড়ছে অথবা পাড়ছে না আপনি জিজ্ঞেস ওমা আন্তম বেকাইল মিন হাজার সাইয়ান ইল্লা আরাফ আহ্ন বাতেল এসব কথা যদি তোমরা বলো তাহলে লোকেরা বুঝেই নিবে হাজি সাহেবরা যে তোমরাই বাতিলপন্থী তবে একটা তো কিছু বলতে হবে একটা তো কিছু বললে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে হবে ওয়া ইন্না আকরা বল কৌলি আন্তা কুলু হুয়া সাহের সবচেয়ে ভালো কথা হবে যে তোমরা একমত হয়ে বলবে যে মোহাম্মদ একজন জাদুকর মোহাম্মদ একজন জাদুকর যেমন মুসা আলী ইসলামকে যেমন মুসা আলী ইসলাম মজাজা দেখিয়েছিল লাঠির মজাজায় সাপ আর বগলে হাত দিলে চমিকে উঠে তখন কি বলেছিল ফেরাউন আর ফেরাউনের লোকেরা হ্যাঁ সাহের তো সাহের যখন বলবে তখন লোকেরা তো জিজ্ঞাস করবে জি জাদুকর কেমন করে হইল মোহাম্মদ আবার জাদুকর কেমন করে হইল মানুষ তো একবার অন্ধ নয় একটু তো যাচাই বাছাই করবে তাহলে বুঝাইতে তো হবে তো বুঝিয়ে দিচ্ছে নেতা কিন্তু নেতারা কিভাবে বিভ্রান্ত করে মানুষকে যারা গুমরাহ নেতা জাতিকে গুমরাহ করে গুমরাহ বক্তা গুমরাহ মোল্লা গুমরাহ আলেম গুমরাহ করে জাতিকে এর প্রমাণ এখানে শোনেন যখন তোমরা বলবে যে মোহাম্মদ হচ্ছে জাদুকর আর সে যেগুলো পাঠ করে সেগুলি হচ্ছে জাদুর হ্যাঁ কালাম জাদুর মন্ত্র তন্ত্র যুক্তি কেন জাদু বলছে যে সে রাতারাতি স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে দিচ্ছে আর জাদুর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে জাদু যদি করা হয় স্বামী স্ত্রীতে এত ভালোবাসে এত ভালোবাসে এক মিনিটের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হয়ে তালাক হয়ে যাবে যদি জাদু করা হয় এই জাদু এই প্রকারে জাদু করা হয় আর মোহাম্মদ সাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত দেন তখন কি হয় স্ত্রী মুসলমান হয়ে গেল হাতে সাথে তোমার কাছে থাকবো না তুমি মুসলমান হওয়ার হয় থাকবো না অথবা স্বামী মুসলমান হয়ে গেল স্ত্রী বলছে আমি হব না হবে না তোমাদের তালাক তুমি যাও আমি গেল জি হ্যাঁ জাদুকর বাপ বেটাতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে দেয় মোহাম্মদ ভাই আর ভাই ভাইয়ে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে ভাই বোনে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে দেয় নিজের বংশের মাঝে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে তার জাদু দিয়ে এগুলো কথা বলবে এগুলো কথা বললে লোককে বিশ্বাস করাইতে পারবে দেখো দেখো যে আহ্বাকার মুসলমান হয়েছে স্বামী স্ত্রীতে কত ভালো সম্পর্ক ছিল বাপ দাদা ধর্মে ছিল তার স্ত্রী এইদিকে থেকে গেছে ওইদিকে চলে গেছে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে অমুক এরকম হয়েছে অমুক এরকম হয়েছে অমুক এরকম হয়েছে সবকে জাদু লেগে গেছে সবকে জাদু লেগেছে এই কথাই বলতো মক্কার সাধারণ জনগণকে নেতারা বলতো যে মোহাম্মদের কথা শুনিও না নাহলে জাদু লেগে যাবে জাদু লেগে গেলে স্বামী স্ত্রীতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বাপ বাটের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে ভাইয়ে ভাইয়ের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কে ছিন্ন হয়ে যাবে সব কথা বলতো এই যুক্তি করে তারা সেখান থেকে বিদায় নিল আর তারপরে ডিউটিতে লেগে গেল তারা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে হজ মৌসমে মেনারা পায় মজদালি পায় যে যাকে পায় তাকে সতর্ক করে 
আগে থেকে সতর্ক করা এটার একটা ক্ষতির দিক আছে কিন্তু ওরা মনে করছে লাভ করবে একটা লোক কিছু জান না বেচারা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আর ওকে যদি বলেন হ্যাঁ সৌদি আরবে বেদাক্তিরা এরকম কাজ করে এটা নতুন লোকে দেখেছে যে বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়া থেকে এসছে দেখার পরে এ মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে বেরোচ্ছে কিছু জানে ইসলামিক সেন্টার হচ্ছে না বেদাতিরা করে কি আপনি নতুন এসছেন যা ভালো কাজ করেছেন কিন্তু একটা কাজ আপনি একটা নসিহত শোনেন সৌদি আরব থেকে রিয়ালি জীবেন এখানকার ওয়াহাবিদের ধর্ম নিয়ে যাবেন না কথা বোঝা গেছে কত লোক এরকম হাজিদেরকে সতর্ক সাবধান করে পাঠায় হাজির আমাকে নিজে বলেছে মদিনতে যে আমাদের আলেমরা আমাদেরকে সতর্ক সাবধান করে পাঠিয়েছে হজ করে আসো কিন্তু ওখানকার ধর্ম কর্ম নিয়ে আসলো না ওখানকার কোনো কিতাব নিয়ে আসলো না কিছু নিয়ে আসলো না কাজ করতে আসে প্রবাসীরা ওদেরকে শিখিয়ে পড়ায় যে ওখান থেকে রিয়াল নিয়ে আসো কিন্তু ওখান থেকে ধর্ম নিয়ে আসলো না মানুষকে যখন বাধা দেওয়ার মানুষের স্বভাব হচ্ছে কেন বাধা দিলে একটু দেখিত এটা হচ্ছে মানুষের স্বভাব কিন্তু এখানে মসজিদে নামাজ পড়ে বেরিয়েছে একটু বলছে এখানে কিন্তু ইসলামিক সেন্টার আছে ওয়াহাবিদের সাবধান আপনি যাবেন না কিন্তু যেতেই যখন নিষেধ করলে একটু দেখি কি হয় ওখানে দেখি কি হয় এইভাবে কত লোক যে হেদায়ত হয়েছে আল্লাহ ভালো জানে আরবিতে একটা প্রবাদ আছে এই জন্য আল ইনসান হারিয়েসন ফিমা মনিয়া মানুষ উদ্গ্রীব হয় ওই বিষয় সম্পর্কে যাতে বাধা দেওয়া হয় বাধা দিলে আর উদ্গ্রীব হবে জানার জন্য উৎসুক হবে যাবে ব্যাপারটা কি দেখিত আল্লাহ এর প্রথম দলিল শুনেন আল্লাহ যদি আদম আলী সাল্লামকে না বলতো এন যে ওয়ালা তাকরা বাহাজির সার এই গাছের কাছে যেও না তাহলে জীবনও যেতেন না কে চিনে ওই গাছকে কথা বলছে না কে চিনে আর কে গুরুত্ব দেয় গাছের কিন্তু যখন বাধা দিয়ে দেওয়া হইলো শয়তানও সুযোগ পেয়ে গেল আর মনের মধ্যে কথাও ঢুকে গেল যে গাছে আছেই বা কি এই গাছে আছেই বা কি যে আল্লাহ বাধা দিলেন কথা বোঝা গেছে এই হচ্ছে সুযোগ শয়তান শয়তানও সুযোগ পেল যে মনের মধ্যে এটা ঢুকা যে নিশ্চয় কিছু আছে না হলে কেন বাধা তখন কি বলা হইলো হাল আদুল লোক আল্লাহ সাজারাতুল খুল দে এমন একটা গাছ বলে দেব যে গাছটার নাম হচ্ছে সাজারাতুল খুল মানে জান্নাতে চিরস্থায়ী হইতে পারবে ওই গাছের একবার ফল খেয়ে নিলে তুমি আর তোমার স্ত্রী মরবে না কিচ্ছু হবে না কষ্ট হবে না বালা মসিবত হবে না রুজির চিন্তা করতে হবে না কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না আর তোমাকে কয়েকদিন রেখেছে তারপরে তো ধাক্কা দিয়ে বের করে দিবে তুমি গাছের ফলটা খেয়ে নাও চিরকাল থাকবে আদম আলী সাল্লাম প্রথম মানতে রাজি হয়নি কিন্তু মহিলার যে প্রভাব রয়েছে এই পুরুষদের উপর বুঝতেই পারেন হ্যাঁ আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় একটা বাক্য আছে বড় বড় ভাইয়া বাবু আর স্ত্রীর কাছে সবাই কাবু কথা বোঝা গেছে হ্যাঁ ফুসলাইতে শুরু করলো আরে যখন বলছে একবার দেখি না খেয়ে দেখি অসুবিধা দেখি অসুবিধা দেখি রাজি হয়ে গেল রাজি হয়ে গেল জি বড় বড় যারা অফিসার থাকে আমাদের ভারত উপমহাদেশে ঘুষ ঘুষকর দেশগুলিতে বড় বড় অফিসার এই অফিসার যারা ঘুষের চাকরি করে সরাসরি অনেক অফিসার আছে তারা ঘুষ নিতে চায় না আর লাখ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে হয়তো রাজি করা যাবে না স্বার্থ হাসিল করা যাবে করে কি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওর স্ত্রীকে এই একবার বড় ইলিশ মাছ নিয়ে যেতে দিল খাঁটি মধু নিয়ে যেতে দিল একটা একবার স্মার্টফোন নিয়ে যেতে দিল আজকালকার যুগে আরে রাত্রিবেলা তখন স্বামীকে তখন গলাইতে শুরু করেছে এক এক ভাই এসছিল এক লোক এসছিল তার একটা সমস্যা আছে তুমি একটু খেয়াল রাখিও ও কিন্তু বাসাতে ইলিশ মাছটা তুমি খেলে না এটা দিয়ে গেছে কথা বুঝতে পারছেন এগুলোই হয় দেশে এই ঘুষগুলি বেশি কাজ করে যার বিবির মাধ্যমে যে ঘুষগুলি দেওয়া হয় না এই ঘুষগুলি বেশি কাজ করে আবাদ করে রাতের অন্ধকারে তখন ওকে কি সাইজ করা হয় ওই অফিসারকে সাইজ করে ও মহিলা জি তো হইল কি সতর্ক যখন সাবধান করা শুরু করলো রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জানে না মানুষ তাও বলতে থাকে আরে জানো একজন লোক কিন্তু মক্কা এসছে ও হচ্ছে জাদুঘর তোমাদের জাদু লেগে যেতে পারে স্বামী স্ত্রী বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে বাপ মায় বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে সাবধান ওই লোকের নাম মোহাম্মদ কিন্তু ভালো মানুষ না খুব খারাপ মানুষ সাবধান ঠিক করা শুরু করে হজের মৌসুম যখন আসলো তখন আমি কারি সাল্লাহ সাল্লাম হজের মৌসুমের যে স্থানগুলি মেনাই গেলেন আর তাদের তাঁবুতে তাঁবুতে ঢুকলেন বাসায় বাসায় ঢুকলেন যেখানে যার তাঁবু আছে যেখানে যার অবস্থান আছে ইসলামের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা শুরু করলেন বলেন ইয়া ইহান্নাস পুরু লা ইলাহাইল্লা লতুফলি হে মানব সকল লা ইয়াহাইল্লাহ বলো তোমরা পরিত্রাণ পেয়ে যাবে আবুল হাত পিছনে পিছনে ঘুরে দেখি ভাতি যে কী করে দেখি মানে কট্টর দুশ্মন ভাতি যার সে আবুল হাত পিছনে থাকে আর মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম দাওয়াত দিতে থাকে 
যেমনই দাওয়াত দেয় আবু লাহাব বলে এটা আমার ভাতিজা তোমাদের চাইতে আমি বেশি চিনি ছোট থেকে জানি নাম্বার ওয়ান খারাপ এর কথা বিশ্বাস করিও না এ মৃত্যু এর কথা বিশ্বাস অবজুবিল্লাহ কত রকম করে যে কি বলে ইউকাজ দেবহু তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও ইউজি হ্যার কষ্ট দিতে থাকে কষ্ট দিতে থাকে মানসিক কষ্ট দিতে থাকে গালি গালাজ করতে থাকে অকথ্য ভাষা বলতে থাকে কিন্তু আরবদের কাছে খবরগুলি পৌঁছে গেল যত বাধা দেওয়ার চেষ্টা আরবরা জানতে পারলো যে একটা কিছু মক্কায় হয়েছে একজন লোক এসেছে যে মূর্তি পূজার বিরোধিতা করছে আর এক আল্লাহ এবাদত করতে বলছে এতটা জেনে তারা চলে গেল ওয়ান্তা সারা জিক রহুফি বেলাদিল আরবে কুল্লিহা এইভাবে এই হজ মৌসামের মাধ্যমে গোটা আরব জগতে এই তৌহিদের দাওয়াত আর রসুল্লাহ সাল্লামের রেসালাতের কথা যে শেষ পাইগামে শেষ রসুল চলে এসেছেন এই কথা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছেই গেল তো এই ছিল আজকের আলোচনা আর এর বিরুদ্ধে যারা প্রতিরোধ গড়ে তুললো ইনশা আল্লাহ তাল আগামী সপ্তাহে সেই সম্পর্কে আলোচনা আর শুরু করব আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন এবং আমাদেরকে হক পথে থাকার তৌফিক দান করেন বাতিল থেকে বাতিল পন্থীদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন আল্লাহ মুশরিকদেরকে যেন দুরিস্বাদ করেন ইসলাম মুসলিমদের দুশ্মনদেরকে আল্লাহ দুরিস্বাদ করেন আর ইসলাম মুসলিমদেরকে আল্লাহ যেন দিনের দিকে ফিরে আসার এবং শক্তিশালী আল্লাহ রবুল আলমিন করেন সুবহান রব্বে কারব্বেল ইজ্জত আম্মা ইসেফুন আসসালাম আলমুরসারিম আলহামদুলিল্লাহ ফির আলমিন